Yeah, hi everyone. Welcome to Sridhar CC. So this class we will discuss the uh, July month part two current efforts. Last class lo part one complete hai niya This is part two. So almost these questions are focused about the completely uh, current efforts. Uh, so it will not have any economy and banking news. So next tarvata class lo mana part three, part four jaise thanga There we can get the complete banking and economy, financial awareness questions. So let's see one by one question here. Uh, so there is recently X. X and Edi, recently we know that one, this is a new brand of Twitter. In the moment, Twitter ki a bird symbol on the Twitter logo. I put recently X and a symbol ni, recently a Twitter logo ka create chaser. That is everyone will know. Alaga recently a Maya Modi Azad and a book recently a ride on Jerry Hindi. Sudha Pai and uh, Sajan Kumar. Sudha Pai and Sajan Kumar. We do recently a Sajan Kumar and Sudha Pai recently a Maya Modi Azad and a Pustaka ride on Jerry Hindi. At the same way, there is a one more uh, World Population Day. We know that is 11th of uh, 11th of uh, July. Is, uh, July is a World Population Day. Alaga recent ga manavalu PSLV C53 and a rocket in space lo pumping charu plus danto part two. And they created uh, there is a Chandrayaan mission hoda success signedi. Alaga Meta Meta recent ga uh, oka artificial intelligence platform ni create chesi the. the name of the artificial intelligence platform uh, that is a uh, that is Lama. Alage uh, world on a biggest company, third highest market capitalization company in the world, that is a uh, Twitter third company, ga, third largest market capitalization low value ga, Apple company world record create chaser. So okay, this is a uh, the few points you can see one ni kuda manaki coming uh, questions low say around the okay, seven, six to seven points on together. This is having the six to seven questions also available here. So inside of the slide, inside there, let's see first question. So who is the author of the book, uh, Watch by the Ascent of the Hindu Writer, 1924-1977. So 1924 1977 Watch by Gari life flow 1924-1977 around 53 years of story, 53 years of Watch by life in Pustaka Medi. So at the time, at the freedom fight movement, lo participate chodam guru chigani. So at the earliest moment, uh, Janata Party lo undadam guru chigani. So opposition leader ka behave chodam gani. Atani ka life ni uh, guru chigani rasana posthak mein. Watch by the ascent of Hindu writer, 1924 to 1927. This book is about the completely Watch by story, Watch by life, Atul Bihari Watch by from 1924 to 1977. This is the earliest, earliest stage of his political career and matter. So yavar rasari posthak gani. That name of the person is Abhishek Chaudhary was the author of this particular book. Only. Abhishek Chaudhary. Ikada Sajjan Kumar Alage Sudhapai. Will either in the ka uh, Modi Maya Modi Ajadane Bukni Rasana Vectile and Sajjan Kumar and Sudhapai only. Sir, then next question she next point. Next question is who is the author of the book Tree and Serpent? Early Buddhist art in India. Tree and Serpent, early Buddhist art in India and Pustaka never was here. This book, especially this book is especially focusing about the Buddhist culture and the traditions, Buddhist culture and art. So especially this book is about the Buddhist culture and art and especially in the South India. South India lo Buddhist yaka, Buddhist yaka, uh, culture guru nchikani, athanak arts styles guru nchikani. What guru nchikani especially focus yes sir. So Northern side of India lo Magadha gani, if you take the Magadha, Magadha area this kuna Magadha dynasty lo Buddhist, Buddhist yaka, uh, ipudu kanvartu untai, Buddhist yaka art and culture side kanvartu North India lo. Alage goa in bo, uh, Bihar lo Bodh, uh, Bodh gaya in a place lo kanvartu chu. So, Alagi Manaki, Sarana Dalo, Ma, Maja Pradesh Lo, Sarana, then a place on the Akra Buddhir, Buddhiraka Stupa Mundi. Ila, India Lo, Chala, Velo, Buddhist cultures on I, there is artist there. Alagi, especially South India also, there is a Buddhist culture and art is available. So, based on that one, this book was written by the person who was the author of this particular book, that is a John Guy. John Guy and a Vikti Pustakani Rasarati. John Guy is a author of this particular book only. Then, let's see the another book. There is Inkoka Book Chudam. So, who has released the Malayalam translation of Krishna, the seventh sense by the Devasis Chatterjee, director of IAM Kochikode? There is IAM Kochikode, which is in Kerala, lo, una, one of the director, director Peru, Devasis Chatterjee. Recently, a uh, book release in the uh, book period in Malayalam. That is a Malayalam translation of Krishna. So, Krishna to Gurinchi, Rasana Pustak Medi, Malayalam lo, translate Chesar, the seventh sense, uh, Devasis uh, uh, Chatterjee. Is a director of this one. And he book in Rasana Vektavaru Dibashi is a Chatterji. So, who has released the Malayalam translation of Krishna, the seventh sense by Dibashi is Chatterji, director of IAM Kochikodi. So, he book in Rasana Vekti Peru Dibashi is Chatterji. Itanu IAM Kochikodi a director. So, final guy, he book in release is not Who has released the Malayalam translation of Krishna, the seventh sense? Krishna, the seventh sense and Pustakani Ras release is not Vektavaru and Arif Muhammad Khan. He was a Kerala state. 
గవర్నర్ కేరళ గవర్నర్ ఉన్నారు కదా ఆరిఫ్ మహమ్మద్ ఖాన్ ఈ బుక్ రిలీజ్ చేశారు బట్ ఆధార్ ఎవరు దివాశీష్ చటర్జీ ఈయన ఎవరండి అంటే ఐఎం కోచికోడే డైరెక్టర్ అనమాట సో ఈ బుక్ దేని గురించి అండి అంటే ఇది మలయాళం ట్రాన్స్లేషన్ కృష్ణ కృష్ణుడు గురించి మలయాళం ట్రాన్స్లేషన్ లో కృష్ణుడు గురించి రాసిన పుస్తకం ఇది ఓకే దట్ ఈస్ ఎస్పెషలీ దిస్ రిలేటెడ్ టు దిస్ వన్ అలాగే దెన్ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ బుక్ ఇస్ ద హీస్ ఆధర్ ఆఫ్ ద బుక్ ఇండియన్ రైజింగ్ మెమోరీ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ ఇండియా రైజింగ్ మెమోరియర్ ఆఫ్ ఎ సైంటిస్ట్ సో ఇది ఒక దిస్ ఈస్ అ బుక్ విచ్ ఇస్ ఫోకసింగ్ అబౌట్ ద వన్ పర్టికులర్ సైంటిస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఇది మన దేశంలో ఉన్న ఒక ఒక సైంటిస్ట్ గురించి అతను చేసిన ఏమనొచ్చు అంటే ఎవల్యుయేషన్స్ గురించి రాసిన పుస్తకం ఇది ఎవరు ఇంత ఆ సైంటిస్ట్ అంటే హిజ్ నేమ్ ఈస్ ద బుక్ రాసిన పర్సన్ పేరు అయితే ఆ చిదంబరం అనే వ్యక్తి రాశారు ఈ బుక్ ని దిస్ బుక్ ఈస్ ఫోకసింగ్ అబౌట్ ద హూమ్ ఇండియాస్ ఫోర్ మోస్ట్ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ ఆర్ చిదంబరం ద బుక్ ఈస్ ద బుక్ ఎట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇండియాస్ ఫోర్ మోస్ట్ సైంటిస్ట్ సో దిస్ బుక్ ఈస్ సో దిస్ బుక్ వాస్ రిటర్న్ బై టూ పర్సన్స్ బేసికలీ ఆర్ చిదంబరం అలాగే సురేష్ గంగోపాత్ర వీళ్ళిద్దరు కలిసి రాశారు సో ఆన్సర్ వచ్చి బోత్ ఏ అండ్ బి అవుతుంది ఈ బుక్ ఇంతకు ఎవరి గురించి రాశారండి అంటే ఆర్ చిదంబరం గురించి రాశారు ఈయన గురించి ఇంతకు ఈయన ఎవరండి అంటే వీ కెన్ సే హీస్ ఇండియాస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫోర్ మోస్ట్ సైంటిస్ట్ అండి సో హీస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫోర్ మోస్ట్ సైంటిస్ట్ సో ఇతని గురించి రాసిన పుస్తకమే ఇది సో కాకపోతే సురేష్ గంగోపాత్ర అని చిదంబరం ఇద్దరు కలిసి రాశారు ఈ పుస్తకాన్ని సో డాక్టర్ ఆర్ చిదంబరం హూ సర్వ్ ద ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇతను ఇండియాకి ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ గా యాక్ట్ చేశారు హీఈ్ అ ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ హీఈ్ ఆల్సో దిస్ పర్సన్ ఈజ్ ఆల్సో బిహేవింగ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ కమిటీ సైంటిఫిక్ అడ్వైజరీ కమిటీకి చైర్మన్ గా యాక్ట్ చేశారు సైంటిఫిక్ అడ్వైజరీ కమిటీకి చైర్మన్ గా యాక్ట్ చేశారు అలాగే పొలిటికల్ దట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ గా కూడా యాక్ట్ చేసిన వ్యక్తి అతను సో కాబట్టి ఇతనికి అతని పేరు మీద రీసెంట్ గా ఈ బుక్ రాయడం జరిగింది Uh, for especially he's uh, due to the many uh, nuclear technology me the research he said itanu and he's a basic science he did the research on nuclear technology and basic science and he's a principal scientific advisor of india at the same way he is also worked as a chairman for scientific advisory committee so for the all the things he is focused finally the book was written so answer rajana persons evaru r chidambaram is one of the other another person is a suresh gangopatra so both a and b is the answer here okay so move on to the next question who among the following have written the book maya modi azad dalit politics in the times of hindutva ee book maya vati gurinchi narendra modi gari gurinchi chandrashekar azad gurinchi chandrashekar azad ante freedom fighter gurinchi kadandi chandrashekar azad is one of dalit leader is there so villandaru villandaru dalit the politics lo ye vidhanga key role play chestunnaru how the people has performed in dalit politics సో ఓకేనా దళితులకి సంబంధించి పాలిటిక్స్ గురించి రాసిన పుస్తకం ఇది సో ఎస్పెషల్లీ ఆ బుక్ ని రాసిన వ్యక్తులు సుధాపాయ్ అండ్ సజ్జన్ కుమార్ బోత్ ఆన్సర్ ఏ అండ్ బి సో ఈ ఆల్రెడీ ఈ బుక్ మనం ఫస్ట్ స్క్రీన్ లో చూసాం కదా దెన్ దట్స్ అ పాయింట్ దేర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి దెర్ ఈస్ అ వన్ మోర్ బుక్ ఫార్మర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వెంకయ్య నాయుడు హాజ్ రిలీజ్డ్ దాని బుక్ నేముడు యాజ్ ద వీల్ టన్స్ యాజ్ ద వీల్ టన్స్ అనే పుస్తకాన్ని ఎవరు రాశారు యాజ్ ద వీల్ టన్ హూ ఈస్ ద ఆధర్ ఆఫ్ ద బుక్ బుక్ రిలీజ్ చేసింది అయితే వెంకయ్య నాయుడు గారు బట్ ఈ బుక్ యొక్క ఆధర్ ఎవరు అండి అంటే రంజిత్ ప్రతాప్ ఈజ్ ద ఆధర్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ అండి Ranjit Pratap this book is very useful for the young generations this book is very useful for the young generation to know about the great peoples in india to know the great peoples of india man india ka great peoples unnaru evaraithe unnaru man indian freedom fighters gaani very very famous politi very famous politician avachu or maybe uh, uh, as say be very philanthropist so like ratan tata పర్సన్స్ అవ్వచ్చు గాంధీజీ గారి గురించి కానీ మన ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు మన దేశానికి సంబంధించిన గ్రేటెస్ట్ పీపుల్స్ గురించి రాసిన పుస్తకం ఇది ఇది నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది బికాస్ దే నో ద స్టోరీస్ ఆఫ్ ఫోర్ ద పీపుల్ హ్యాస్ సాక్రిఫైస్ ద లైఫ్ ఫర్ ద ఇండియా దట్ బుక్ ఈస్ రిటర్న్ రీసెంట్లీ రంజిత్ ప్రతాప్ ఈస్ ఆధర్ ఆఫ్ ద బుక్ యాజ్ ద వీల్ టర్న్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద బుక్ ఈస్ వాట్ యాజ్ ద వీల్ టర్న్స్ ఈస్ ఆధర్ ఆఫ్ ద బుక్ ఓన్లీ దెన్ నేమ్ ఆఫ్ ద బుక్ సో వాసుదేవన్ వాసుదేవన్ నంబూతిరి వాసుదేవన్ నంబూతిరి అనే వ్యక్తి చనిపోయారు రీసెంట్ గా నంబూతిరి ఇతను ఎవరండి అంటే ఎవరు ఇతను హీఈ్ అ వాసుదేవన్ నంబూతిరి ఈజ్ అ పర్సన్ పాస్ అవే రీసెంట్లీ హీఈ్ అ వన్ ఆఫ్ ద ఆర్టిస్ట్ అండి ఇతను ఆర్టిస్ట్ వీ కెన్ సే హీస్ అ ఆర్టిస్ట్ బేసికలీ హీస్ అ పాపులర్ నోన్ యాజ్ నంబూతిరి హీస్ పాస్ అవే ఏజ్ నైంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇతను ఏజ్
he made us some drawing of the characters in malayalam cinema he is artist anmadu he is not actor he is artist of malayalam cinema only next question there is a woman chandi chani per recent ga itanu a state ki cm ga work chesaru intak mundu he was previously worked as a chief minister for kerala kerala ki rendu saalu cm ga unnaru 2004 nunchi 2006 varaku kerala ki cm ga work chesaru alage 2011 nunchi 2016 varaku kuda kerala state ki cm ga work chesina vyakti and he is a passed away only uh, he is a he is representing the kottayam district itanu athana constituency vachi poothupalli constituency poothupalli constituency which is in kottayam district and itanu 1943 lo putteru around october 13 uh, recently ga chanipodam jarigindi and a very famous uh, person as uh, this one he is a youth congress party lo work chesina vyakti itanu and uh, he was passed away recently only okay then next question is see next uh, point is see, very 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 another person has passed away kevin mitnick has passed away recently he was who is this person kevin mitnick ane vyakti recent ga chanipoyadu itane varandi ante renowned hacker renowned hacker itanu gurinchi cheppalante itanu one of the most wanted computer hacker anamata most wanted computer hacker itanu almost around 60 59 years lo chanipodam jarigindi itane 5 years lo jail lo kuda vetteru because he was did the hacking అతను హ్యాకింగ్ చేసినందుకు ఇతన్ని ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ జైల్లో పెట్టారు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ తర్వాత ఇతను టూ థౌజండ్లో రిలీజ్ అయ్యాడు జైలు నుంచి తర్వాత ఇతన్ని వైట్ వైట్ హ్యాట్ హ్యాకర్గా పిలిచేవాళ్ళు అనమాట వైట్ హ్యాట్ హ్యాకర్ అని నేమ్ కూడా ఉంది ఇతనికి సో అంటే మోస్ట్ వాంటెడ్ హ్యాకర్ చాలా వరకు గవర్నమెంట్ సైట్ని కూడా హ్యాక్ చేసిన వ్యక్తి ఇతను యుఎస్ గవర్నమెంట్ యొక్క డిఫెన్స్ ఎస్పెషలీ నార్త్ అమెరికన్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ కమాండింగ్ కంప్యూటర్ హ్యాకింగ్ ఇతనే చేశాడు చాలా టీనేజర్గా ఉన్నప్పుడే ఎస్పెషలీ నార్త్ అమెరికాలో డిఫెన్స్ సైట్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళ యొక్క డిఫెన్స్ సైట్ని కూడా హ్యాక్ చేశాడు అనమాట ఇతను కాబట్టి ఇతన్ని జైల్లో కూడా పెట్టడం జరిగింది ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు జైల్లో ఉన్నాడు ఇతనికి ఇంకో పేరు వైట్ హ్యాట్ హ్యాకర్ అని కూడా పిలుస్తారు సో ఓకేనా వైట్ హ్యాట్ హ్యాకర్ అనే పేరు కూడా ఇతనికే ఉంది ఎగ్జామ్ అది కూడా అడగచ్చు వైట్ హ్యాట్ హ్యాకర్ ఎవరండి అంటే తన పేరు కెవిన్ మిటినిక్ అనమాట ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ uh tony bennett ane vyakti chanipadu recently ga tony bennett has passed away recently and who is this person he is a usa singer basically he is a singer of usa so he is a renowned singer of usa has passed away recently itanu gurinchi cheppalante he received the 20 grammy awards itanu music lo top ga icha awards undai kada 20 grammy awards ni teeskuna vyakti itanu 20 grammy awards alage two prime time awards prime time prime time emmy awards teeskunnadu prime time emmy awards అలాగే హీ ఈస్ రిసూడ్ ద లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు కూడా ఈ వ్యక్తి ఫేమస్ అయ్యే కదా చనిపోవడం జరిగింది టోనీ బెనెట్ హ్యాస్ పాసిడ్ అవే రీసెంట్లీ ఓన్లీ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి ఒలంపిక్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ నిఖీ మెక్రే ఒలంపిక్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ నిఖీ మెక్రే అనే వ్యక్తి కూడా చనిపోయాడు రీసెంట్గా ఇతను ఏ దేశానికి సంబంధించిన వ్యక్తి అంటే దిస్ పర్సన్ ఈస్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ బిలాంగింగ్ పర్సన్ యుఎస్ఏ బిలాంగింగ్ పర్సన్ నిఖీ మెక్రే యాక్చువల్గా ఇతను బాస్కెట్ బాల్ ప్లేయర్ అండి హీఈస్ అ బాస్కెట్ బాల్ ప్లేయర్ అండ్ కోచ్ కూడా దిస్ పర్సన్ ఈజ్ అ బాస్కెట్ బాల్ ప్లేయర్ అండ్ కోచ్ సో చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఇతను బాస్కెట్ బాల్ ఆడిన వ్యక్తి తను అండ్ షీఈస్ నాట్ హీ షీఈస్ హర్ ఓన్లీ దీస్ పర్సన్ హాస్ పాసిడ్ అవే రీసెంట్లీ అండ్ మెక్రే పర్సన్ బ్యాటిల్ విత్ ద బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ తో డయాగ్నసిస్ పాటలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్తో చనిపోవడం జరిగింది సో దిస్ ఈస్ అ న్యూస్ అండ్ ద యుఎస్ ఫుట్బాల్ టీంలో దెన్ యూ కెన్ సే హీస్ విన్ ద గోల్డ్ మెడల్స్ ఇన్ ద యుఎస్ ఉమెన్ ఫుట్ బాస్కెట్ బాల్ టీమ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ అలాగే చెప్పాలంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ఒలింపిక్స్లో టూ థౌజండ్ ఒలింపిక్స్లో వాళ్ళ దేశానికి ఒలింపిక్స్ గోల్డ్ మెడల్ తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి తను ఈ షీ దట్ పర్సన్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ అండ్ టూ థౌజండ్ షీఈస్ ద పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఒలింపిక్స్ అండ్ షీ బ్రాట్ ఎ గోల్డ్ మెడల్ టు ద యుఎస్ కంట్రీ దట్స్ అ ఫేమస్ పర్సన్ ఓకేనా కాబట్టి ఈవిడ చనిపోయారు రీసెంట్గా ఒలింపిక్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ నిఖి మ్యాక్రీ ఎన్నిసార్లు గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది రెండు సార్లు వాళ్ళ దేశానికి గోల్డ్ మెడల్ తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి షీఈస్ ఫ్రమ్ బాస్కెట్ బాల్ ప్లేయర్ ఓన్లీ బేసికలీ షీఈస్ అ బాస్కెట్ బాల్ ప్లేయర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నేషనల్ పోస్టల్ వర్కర్స్ డే ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఉన్నాయి చూడండి నేషనల్ పోస్టల్ వర్కర్స్ డే ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తారు విచ్ ఈస్ ఆన్ జులై ఫస్ట్ ఓన్లీ జులై ఫస్ట్ నేషనల్ పోస్టల్ వర్కర్స్ డే పోస్టల్ వర్కర్స్ బీస్ వి ప్లేయింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ టు ట్రాన్స్ఫర్ అవర్ కొరియర్స్ ఫార్ ప్లేసెస్ టు అనదర్ ప్లేసెస్ సో ఇంత ఇప్పుడంటే మనం చాలా వరకు లెటర్స్ ఎవరు రాయట్లేదు అంతా మీ మెయిల్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇక కూడా ఇప్పుడు కూడా చాలా వరకు మన పార్సిల్స్ అంతా పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి స్పీడ్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం కొరియర్ చేస్తూ ఉంటాం పార్సిల్స్ చేస్తూ ఉంటాం క
ఇదే రోజున నేషనల్ డాక్టర్స్ డే కూడా బికాస్ బీసీ రాయ్ అని ఒక ఫేమస్ డాక్టర్ ఉన్నారు హీఈ్ వెస్ట్ బెంగాల్ కి సెకండ్ చీఫ్ మినిస్టర్ గా వర్క్ చేసిన వ్యక్తి హీఈ్ నాట్ ఓన్లీ సీఎం ఈజ్ అ ఫేమస్ డాక్టర్ ఆల్సో అతను చీఫ్ మినిస్టర్ గా చేశారు డాక్టర్ గా చేశారు ఆయన పుట్టినరోజు ఇది ఇంకో చెప్పాలంటే ఆయన పుట్టినరోజు చనిపోయిన రోజు ఒకే రోజు దట్ ఈస్ ఆన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ జులై సేమ్ డే ఈస్ అ సిఏ డే చార్టర్డ్ అకౌంటింగ్స్ డే ఇదే రోజు సేమ్ డే ఈస్ అ కెనడా ఇండిపెండెన్స్ డే కెనడా డే కూడా ఇదే రోజు అనమాట సేమ్ డే ఎస్బిఏ ఫార్మేషన్ డే ఇదే రోజు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫార్మేషన్ డే కూడా ఇదే రోజు ఏ రోజు జులై ఫస్ట్ సేమ్ డే జిఎస్టి డే జిఎస్టి కౌన్సిల్ డే జిఎస్టి మన ఇండియాలో ఇంప్లిమెంట్ చేసిన రోజు కూడా జులై ఫస్ట్ డే సో జూన్ ట్వంటీ నైన్త్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ డే కదా పిసి మోహన్ లోబిస్ పుట్టినరోజు ఆ రోజు జులై లెవెన్ ఏంటి వరల్డ్ పాపులేషన్ డే ఎవ్రీ వన్ విల్ నో ఇట్ ఈస్ అ పాపులేషన్ వరల్డ్ పాపులేషన్ డే ఎప్పుడు దట్ ఈస్ ఆన్ జూలై లెవెన్ అనమాట జులై సెకండ్ ఇంపార్టెన్స్ వచ్చి వరల్డ్ యుఎఫ్ఓ డే UFO, UFO అంటే అన్ ఐడెంటిఫైడ్ ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం అన్ ఐడెంటిఫైడ్ అన్ ఐడెంటిఫైడ్ ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ ఐడెంటిఫైడ్ ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఆకాశంలో మనకి అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి వీ కెన్ నాట్ నోటీస్ దట్ వన్ సో కాబట్టి వాటి అన్ ఐడెంటిఫైడ్ ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ గా చెప్పొచ్చు అనమాట సో జూన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ ఇలిసిట్ ట్రాఫికింగ్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ ఇలిసిట్ ట్రాఫికింగ్ అబ్యూజింగ్ ఇలిసిట్ ట్రాఫికింగ్ డే విచ్ ఈస్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆఫ్ జూన్ సో ఇవన్నీ మనం జూన్ మంత్ జూలై మంత్ లో ఉన్న ఒక త్రీ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అవి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ కూడా చూద్దాం ఇక్కడ వరల్డ్ పాపులేషన్ డే ఎప్పుడు అన్నారు ఇప్పుడే చెప్పాను దట్ ఈస్ ఆన్ జూలై లెవెన్త్ ఈస్ అ వరల్డ్ పాపులేషన్ డే సో వీ హ్యావ్ టు నోడౌన్ ద థీమ్ ఫర్ ద వరల్డ్ పాపులేషన్ డే విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ద థీమ్ ఫర్ వరల్డ్ పాపులేషన్ డే జస్ట్ రిమంబర్ దట్ ఈస్ అన్లీషింగ్ ద పవర్ ఆఫ్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ అన్లీషింగ్ ద అన్లీషింగ్ ద పవర్ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ జెండర్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ సో అన్లీషింగ్ ద పవర్ ఆఫ్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ అప్లిఫ్టింగ్ ద వాయిసెస్ అప్లిఫ్టింగ్ ద వాయిసెస్ వెరీ లాంగెస్ట్ థీమ్ ఆఫ్ ఉమెన్ అప్లిఫ్టింగ్ ద అప్లిఫ్టింగ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఉమెన్ గర్ల్స్ ఉమెన్ గర్ల్స్ ఉమెన్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఉమెన్స్ అండ్ గర్ల్స్ టు అన్లాక్ to unlock unlock our world's infinite possibilities infinite possibilities sir so this is the longest theme they provided so almost we can make a some some idea for to remember this theme unleashing the power of gender equality so you can remember that's it also okay unleashing the power of gender equality so we have to provide the gender equality for both men and female so we are saying that uplifting the voice of women so uplifting the voice of women and girls so they have to promote the they have boost up the women's and women's and girls as the same way it will unlock our world's infinite possibilities only so this is the one particular theme provided for the women's day just uh, it is on world population day we can focus about this theme and next one is july 1st already i told you the several days are there uh, national postal workers day alage see basically national postal worker day undi manaku alage world postal day kuda undandi world postal day వరల్డ్ పోస్టల్ డే ఇప్పుడు వరల్డ్ పోస్టల్ డే వీకెండ్స్ నైన్త్ ఆఫ్ అక్టోబర్ నైన్త్ అక్టోబర్ న వరల్డ్ పోస్టల్ డే నేషనల్ పోస్టల్ డే వచ్చి నేషనల్ పోస్టల్ డే అయితే మనం టెన్త్ ఆఫ్ అక్టోబర్ ని నేషనల్ పోస్టల్ డే అంటాం ఇదే టెన్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ న టెన్త్ ఆఫ్ అక్టోబర్ మనం వీకెండ్స్ ఏ కెన్ సే వాట్ ఈస్ అ టెన్త్ ఆఫ్ అక్టోబర్ సేమ్ డే వీ కెన్ సెలబ్రేట్ యాజ్ ఏ నేషనల్ మెంటల్ హెల్త్ డే వరల్డ్ మెంటల్ హెల్త్ డే కూడా అదే రోజు సరే జూలై లెవెన్త్ పాపులేషన్ డే అన్నాం జూలై ఎయిటీన్త్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ అ నెల్సన్ మండేలా డే నెల్సన్ మండేలా అనే ఒక ఫేమస్ సౌత్ ఆఫ్రికన్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ ఉన్నారు కదా ఆయన పుట్టినరోజు ఆ రోజు నెల్సన్ మండేలా డే అంటాం నే జూలై ట్వెల్త్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ మలాలా డే మలాలా యూసఫ్ జాయ్ ఉన్నారు కదా ఆ అమ్మాయి బర్త్డే ఈ రోజు జూలై పన్నెండు అందుకే మలాలా డే అంటాం అదే రోజున మనకి నాబార్డ్ అనే బ్యాంక్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు నాబార్డ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ డే కూడా జూలై పన్నెండు ఓకేనా సో అందుకే ఈ మొన్న రీసెంట్ గా జూలై పన్నెండు తన నాబార్డ్ సెలబ్రేషన్స్ డే కూడా జరగడం జరి చేశారండి రీసెంట్ గా అలాగే రీసెంట్ గా ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం వరల్డ్ యూత్ స్కిల్స్ డే ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తారు యూత్ స్కిల్స్ డే వచ్చి జూలై పదిహేను అనమాట ఇది యునైటెడ్ నేషన్స్ యూత్ స్కిల్స్ డే ని రీసెంట్ గా రీసెంట్ గా కాదు జూలై ఫిఫ్టీన్త్ నా సెలబ్రేట్ చేస్తారు డిక్లేర్ బై ద యుఎన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ వాళ్ళు ఈ డే ని రెండు వేల పద్నాలుగు డిక్లేర్ చేశారు
ప్రాపర్ ఎడ్యుకే ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేసి వాళ్ళకి కంప్లీట్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేసే విధంగా చూడమే దీని యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ వరల్డ్ యూత్ స్కిల్స్ డే సో ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్త్లో లాంచ్ చేశారు ఆ తర్వాత వన్ ఇయర్ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్త్లో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్త్లో రెండు వేల పదిహేను రెండు వేల పదిహేను జూలై పదహారో తారీఖున నరేంద్ర మోడీ గారు మన దేశంలో ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేశారు పిఎం కేవీవై ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఇంటెన్షన్ కూడా ఇదే సేమ్ ప్రొవైడ్ ద యూత్ ట్రైనింగ్ ఫర్ ద యూత్ అండ్ ప్రొవైడ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ దట్స్ అ మెయిన్ హియర్ సో జులై ఫస్ట్ జులై లెవెన్త్ ఈస్ వరల్డ్ పాపులేషన్ డే జులై ట్వెల్వ్ ఈస్ మలాల డే అండ్ వాట్ ఈస్ అ జులై ట్వెల్త్ ఇంపార్టెన్స్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అ ఇంటర్నేషనల్ చెస్ డే ఇంటర్నేషనల్ చెస్ డే విచ్ ఈస్ ఆన్ జులై ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్ చెస్ డే then another point is the national broadcasting day eppudu anna that is on july 23rd is a national broadcasting day because on 1927th 1927 july 23rd tarikhna man india lo mottamodati radio channel inaugurate chesar india's first radio channel inaugurated tarvata 1930 lo danya all india radio ga peru maatradam jarigindi alanti mana deshalo mottamodati radio channel inaugurate chesindi ee roje kabatti ee neerudara national broadcasting day ga declare chesarandi july 18th nelson mandela day july 20 vachi international chess day july 11 is malala use of joy day july 1st is sba formation day and doctors day and national national doctors day gst formation day అండ్ నేషనల్ పోస్టల్స్ వర్కర్స్ డే అండ్ చార్టెడ్ అకౌంటింగ్స్ డే ఈస్ ఆల్సో డే అలాగే జూలై సిక్స్త్ నా వై కెన్ సే వన్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ అ వరల్డ్ జూనోసిస్ డే జూనోసిస్ జూనోసిస్ డే ఈస్ ఆన్ జూలై సిక్స్ జూనోసిస్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ బేసికలీ విచ్ ఈస్ ద డిసీజ్ కెన్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ యానిమల్స్ టు హ్యూమన్స్ జంతువుల నుంచి మనుషులకు వచ్చే రోగాల్ని జూనోసిస్ డిసీజెస్ అంటారు ఇది అది క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ద పర్టికులర్ డిసీజెస్ దట్స్ ఏ వరల్డ్ జూనోసిస్ డే సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అ జూన్ సెవెన్ జూలై సెవెన్త్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్ ఈజ్ అ we can say world forgiveness day world forgiveness day is on july 7th or we can say global forgiveness day and next one is a 17th of july is we can say world day for international international world day world day for international justice international justice and matter so which is on july 17 alage if you focus about the july 23rd gurinchi cheppam alage july 26th importance enti this is a kargil memorial divas కార్గిల్ మెమోరియల్ దివాస్ విచ్ ఈస్ ఆన్ జులై ట్వంటీ సెవెంత్ జులై ట్వంటీ ఎయిత్ ట్వంటీ సిక్స్త్ అనమాట ట్వంటీ ఎయిత్ వచ్చి వరల్డ్ వరల్డ్ హెపటైటిస్ డే అంట హెపటైటిస్ హెపటైటిస్ డే ఆన్ జూలై ట్వంటీ ఎయిత్ జూలై ట్వంటీ నైన్త్ ఇంపార్టెన్స్ వచ్చి వరల్డ్ టైగర్స్ డే వరల్డ్ టైగర్స్ డే విచ్ ఈస్ ఆన్ జూలై ట్వంటీ నైన్ దట్ మీన్స్ సేవ్ ద టైగర్స్ అండ్ ఇవన్నీ జూలై మంత్ కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ సో హౌ టు అప్డేట్ ద డేట్స్ హియర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వరల్డ్ బ్రెయిన్ డే ఎప్పుడు వరల్డ్ బ్రెయిన్ డే ఇట్ ఈస్ ఫోకసింగ్ అబౌట్ ద బ్రెయిన్ డిసీజెస్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ద బ్రెయిన్ డిసీజెస్ ఓన్లీ సో వరల్డ్ బ్రెయిన్ డిసీజ్ డే విచ్ ఈస్ ఆన్ జూలై ట్వంటీ సెకండ్ జూలై ట్వంటీ సెకండ్ ఏమవుతుంది వరల్డ్ బ్రెయిన్ డిసీజ్ డే అంటాం అలాగే జూలై ట్వంటీ సిక్స్ మీకు చెప్పాను కదా కార్గిల్ మెమోరియల్ దివాస్ అన్నాను జూలై ట్వంటీ సిక్స్ సో జూలై ట్వంటీ సెకండ్ ఏంటి దిస్ ఈస్ కన్సిడర్ ఆస్ ఏ వరల్డ్ బ్రెయిన్ డే దట్ మీన్స్ ఇట్ క్రియేటింగ్ దట్ డిసీజ్ అబౌట్ ద బ్రెయిన్ డిసీజెస్ జూలై ట్వంటీ సిక్స్ కార్గిల్ మెమోరియల్ దివాస్ అన్నాం కదా నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో కార్గిల్ వాళ్ళు కంప్లీట్ అయింది ఆ వారిలో మన ఇండియా గెలిచింది సో దాంట్లో చనిపోయిన యుద్ధ వీరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ట్రిబ్యూట్ ఇవ్వడం కోసం ఈ డేస్ ని కార్గిల్ మెమోరియల్ దివాస్ గా చేస్తూ ఉంటారనమాట ఓకే సరే ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఆఫ్ జూలై మంత్ అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సో విచ్ కంట్రీ హాస్ బికమ్ ద న్యూ పర్మనెంట్ మెంబర్ ఆఫ్ ఎస్సీఓ షాంఘాయ్ కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఈ షాంఘాయ్ కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ టూ థౌజండ్ లో స్టార్ట్ చేశారు టూ థౌజండ్ ఫస్ట్ నుంచి ప్రతి నెల ప్రతి సంవత్సరం సమ్మిట్ జరుగుతూ ఉంది రీసెంట్ గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో మొన్న రెండు వేల ఇరవై మూడు జూలై మంత్ లో వర్చువల్ గా వర్చువల్ గా ఈ సమ్మిట్ ఇండియాలో జరిగింది బేసికల్ గా ఎస్సీఓ సమ్మిట్ లో ఎనిమిది పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ఉన్నాయి ఎయిట్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నైన్త్ మెంబర్ గా ఇరాన్ కంట్రీ జాయిన్ అయింది ఇప్పుడు ఎస్సీఓ లో నైన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ వచ్చాయి సో ఆ నైన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ఒక కోడ్ ఉంది టిఆర్యుసికే ట్రక్ ఐపి ఇవన్నీ ఇంత ఇంతకు ముందు ఎనిమిది దేశాలు ఇప్పుడు కొత్తగా ఐ అనేది కూడా యాడ్ అయింది ఐపిఐ సో ట్రక్ ఐపిఐ సో ట్రక్ అంటే తజికిస్తాన్ రష్యా ఉజ్కిస్తాన్ చైనా కజకిస్తాన్ కిర్కిస్తాన్ ఇండియా పాకిస్తాన్ ఇరాన్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఎస్సీఓ సమ్మిట్ లో మెంబర్స్ గా మారే సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు పర్మనెంట్ మెంబర్స్ గా ఉన్నాయి అలాగే ఈ బెలారస్ ఒకటి మంగోలియా 
అండ్ కరెన్సీ వచ్చి మానత్ ఎంఏ ఎన్ఏటి మానత్ అనేది కరెన్సీగా ఉంది ఫిన్లాండ్ కి హెల్త్ సింగ్ కి క్యాపిటల్ యూరో అనేది కరెన్సీగా చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సో విచ్ కంట్రీ హాస్ అన్విలిడ్ దట్ ఈస్ అర్కదాగ్ అర్కదాగ్ ఏ స్మార్ట్ సిటీ ఇన్ హానర్ ఆఫ్ ద నేషనల్ లీడర్ రీసెంట్ గా ఏ దేశం రీసెంట్ గా ఆర్కదాగ్ అనే ఒక స్మార్ట్ సిటీని స్టార్ట్ చేసింది స్మార్ట్ సిటీని క్రియేట్ చేశారు సో ఇది ఏ నేషనల్ లీడర్ కి ఏమనొచ్చండి ఏ నేషనల్ లీడర్ కి ఇది ట్రిబ్యూట్ గా ఓపెన్ చేశారు ఏ నేషనల్ లీడర్ కి గొప్పగా హానరీ కోసం ఆ నేషనల్ యొక్క ఆ నేషనల్ లీడర్ యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రదర్శిస్తూ గొప్పతనానికి చిహ్నంగా ఆర్కదాగ్ అనే ఒక స్మార్ట్ సిటీని ఏ దేశంలో ఇనాగ్రేట్ చేశారు దట్ కంట్రీ ఈస్ అ తుర్కమేనిస్తాన్ ఓన్లీ ద దట్ కంట్రీ ఈస్ వాట్ దట్ ఈస్ అ తుర్కమేనిస్తాన్ కంట్రీ సో దర్ ఈస్ అ ప్రెసిడెంట్ ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ దట్ కంట్రీ ఆ దేశం యొక్క ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ అనమాట ఇంతకు ముందున్న ప్రెసిడెంట్ అతని పేరు గూర్ బంగూలి గూర్ బంగూలి బద్ది మహమ్మద్ మహమ్మదేవ్ బద్ది మహమ్మద్ దేవ్ ఈజ్ అ పర్సన్ హీ ఈస్ అ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ తుర్కమినిస్తాన్ ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ అనమాట ఇప్పుడు ఆయన కొడికే ఆ దేశానికి ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నారు హీజ్ నేమ్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ సర్దార్ గిర్ బెంగోలి న్యూ ప్రెసిడెంట్ వచ్చి సర్దార్ సర్దార్ గిర్ బెంగోలి అనే పర్సన్ ఇప్పుడు సర్దార్ బెర్ది మహమ్మద్ సర్దార్ బెర్ది మహమ్మద్ ఈజ్ అ కరెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ దట్ కంట్రీ సో అతను వాళ్ళ ఫాదర్ యొక్క గుర్తుగా తుర్కమినిస్తాన్ దేశంలో అర్కదాగ్ అనే ఒక సిటీని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అర్కదాగ్ అనే సిటీని స్టార్ట్ చేశారు సో ఈజ్ ఫాదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయేదండి బతికే ఉన్నారు వాళ్ళ ఫాదర్ గుర్తుగా కట్టిన ఒక వన్ ఆఫ్ ద సిటీ ఇది ఖచ్చికిస్తాన్ క్యాపిటల్ ఏంటి ఆస్థాన క్యాపిటల్ గా ఉంది టెంగ్ అనేది ఈ దేశానికి కరెన్సీగా ఉంది టెంగ్ అలాగే ఉచికిబిస్తాన్ క్యాపిటల్ ఏంటి ఉచికిబిస్తాన్ ఈజ్ అ వన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ తష్కెంట్ అనేది ఈ దేశానికి క్యాపిటల్ గా ఉంది ఎస్ఓఎం సోమ్ అనేది కరెన్సీగా చెప్పొచ్చు సో ఉక్రెయిన్ కెవ్ క్యాపిటల్ గా ఉంది క్యూ ఈజ్ అ కరెన్సీ అండ్ రెవెనియా రెవెన్యూ ఈజ్ అ కరెన్సీ కెవ్ ఈజ్ అ క్యాపిటల్ ఇజ్రాయల్ జెరూసలీం క్యాపిటల్ గా ఉంది షకెల్ అనేది ఈ దేశానికి కరెన్సీగా ఉందన్నమాట సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సో విచ్ కంట్రీ హాస్ లాంచ్ ద డిజిటల్ నోమాడ్ స్ట్రాటజీ ఫర్ ఫారెన్ వర్కర్స్ ఏ దేశం రీసెంట్ గా డిజిటల్ నోమాడ్ స్ట్రాటజీని ఫారెన్ వర్కర్స్ కోసం స్టార్ట్ చేశారు డిజిటల్ నోమాడ్ స్ట్రాటజీ ఫర్ ఫారెన్ వర్కర్స్ అంటే ఏంటంటే ఆ దేశంలో వర్కర్స్ తక్కువ అవుతున్నారని వాళ్ళు కొత్తగా ఒక పాలసీ స్టార్ట్ చేశారు వేరే వేరే కంట్రీస్ నుంచి ఎవరైనా మైగ్రేట్ అయ్యి ఆ దేశానికి వచ్చి వర్క్ చేస్తారు ఇన్షియల్ గా వాళ్ళకి ఆఫర్ లెటర్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ నుంచి వేరే కంపెనీకి ఏదైనా షిఫ్ట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క ఆఫర్ ని ఎక్స్టెన్షన్ చేయడం వాళ్ళ యొక్క సిటిజన్ రెసిడెన్షిప్ ఏదో అక్కడ ఉండడానికి వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ ప్రూఫ్ చూపిస్తే వాళ్ళకి ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తారనమాట దీన్నే డిజిటల్ నోమాడ్ స్ట్రాటజీ అంటాం ఫర్ ఫారెన్ వర్కర్స్ ఎస్పెషల్లీ హూ ఆర్ కమింగ్ టు దట్ పర్టికులర్ కంట్రీ టు డూ ద వర్క్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ సిటిజన్షిప్ టు దెమ్ సిటిజన్షిప్ అంటే నాట్ కంప్లీట్లీ సో దే వాంట్ స్టే దర్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండడానికి కావాల్సిన ఉండడానికి వాళ్ళకి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి కదా సో అట్లీస్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఇన్షియల్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తారు తర్వాత వాళ్ళకి వచ్చి అక్కడ ఏదైనా జాబ్ ఆఫర్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆ ఆపర్చునిటీస్ ని మళ్ళీ పెంచడం కూడా జరుగుతుంది అనమాట సో అట్రాక్టింగ్ ద టాలెంటెడ్ ఇండివిజువల్స్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ నోమాడ్ స్ట్రాటజీస్ అట్రాక్టింగ్ ద టాలెంటెడ్ వర్కర్స్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ దట్ ఈస్ అ మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ విచ్ కంట్రీ హాస్ స్టార్టెడ్ దిస్ వన్ సో దట్ ఈస్ అ కెనడా కంట్రీ హాస్ స్టార్టెడ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ కెనడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం కెనడా క్యాపిటల్ హిల్స్ గా ఒటావా కరెన్సీ కెనడియన్ డాలర్ So, which of the following country has become the fourth country to sign the Just Energy Transition Partnership, that is the JETPD. This is the reason why Just Energy Transition Partnership deal is going to be done. Which of the following country has become the fourth country to sign the Just Energy Transition Partnership deal. So, what is the reason why the agreement is going to be done? That is, Senegal is the name of the country. Senegal is the name of the country. Just Energy Transition Partnership. Uh, energy transition partnership deal so the capital of this one is a uh, dakar dakar is a capital of uh, this country and uh, cfa franc ee desaniki currency avutundi it is one of the african country so it is a fourth country and actually senegal has a fourth country after south africa after south africa indonesia indonesia vietnam so which has did the uh, this international uh, agreement so which has already they have signed with the uh, uh, just energy transition partnership uh, okay already will chesunnaru idi fourth country ga marindi and uh, so with this with this international partners group comprising ipudu idi fourth country kada mottham actually ga ee just energy transition lo nalugo desham ga ee recent ga senegal country
So answer is uh, Senegal here. The next question is C. So which of the following countries has appointed ambassadors first time in the decade? So last 10 years lo, ipdu, are Indu desa lo ambassadors ka appoint jisari dharni. Ipdu varku last 10 years lo, a desa lo ipdu varku ambassadors leeru, mari mona reason ka appoint jisari. Are Indu countries sevi ante, one is Egypt country, Turkey anu maata. Turkey ki, India, Egypt nunchi Turkey ko ambassador ni, alaga Turkey nunchi Egypt king ko ambassador ni. Are Indu desa lo iddar ambassadors na appoint jisari kunar. Answer both A and B avutu ndi. So ipdu yavar ndi, uh, Yavaru, 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 Mutulu, Sali Mutulu, this person was from the Turkey to Egypt ambassador. Turkey nunchi Egypt to Egypt ambassador ka appoint jaya, Sali Mutulu ane vekti ni. Amar Elha Mami, Amar Elha Mami was from Egypt nunchi Turkey ka appoint jaya sana ambassador an maata. So what is the capital of Egypt and Egypt country capital Cairo ga da, Egypt to currency, Egyptian pound ane di currency ga hundi. Turkey ki Ankara ane di capital ga hundi, Ankara is a capital. Turkish Lira is a currency of this one. Israel ki Jerusalem capital ga hundi. Jerusalem is a capital. Currency hochi shekel. S-H-E-K-E-L. Shekel is a currency. Next question chodha. So Google Doodle has celebrated uh, the which country's star festival? Tanabata. Tanabata ane wakka important festival idha. Akada desa wakka cultural festival. E cultural festival ke sammandhi nchi wakka doodle. Wakka image ni Google world display jay sir. Google world image ni display chodha nchari gindi. So where the Google has displayed this particular image? ఏ దేశానికి సంబంధించిన ఇమేజ్ ని డిస్‌ప్లే చేశారంటే ద ఇమేజ్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు జపాన్ కంట్రీ ఓన్లీ సో ఆన్సర్ వచ్చి విచ్ ఇస్ ద ఆన్సర్ దట్ ఇస్ జపాన్ కంట్రీ ఇంపార్టెంట్ కల్చరల్ ఫెస్టివల్ తంబాత ఫెస్టివల్ డూడిల్ వాస్ రిప్రజెంటెడ్ ఆన్ ద గూగుల్ ఓన్లీ సో అదే ఇమేజ్ పెడుతూ ఉంటారు కదా గూగుల్ లో ఎవరైనా ఫేమస్ పర్సన్స్ యొక్క బర్త్డేస్ ఉన్నా గాని ఒక ఈవెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు దానికి ఒక ఒక డూడిల్ అంటే గూగుల్ హోమ్ గూగుల్ పేజ్ మీద మనకు కనబడతా ఉంటుంది గూగుల్ అనే దాని మీద సర్చ్ చేస్తాం కదా అక్కడ మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది ఆ కల్చరల్ ఫెస్టివల్ గురించి కానీ అక్కడ పర్సన్ గురించి కానీ పెడుతూ ఉంటారు దట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఈస్ జపాన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ విచ్ కంట్రీ విల్ బ్యాన్ ద మొబైల్ ఫోన్స్ ట్యాబ్లెట్స్ అండ్ స్మార్ట్ వాచెస్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్ రూమ్స్ ఏ దేశం వాళ్ళు రీసెంట్ గా మొబైల్ ఫోన్స్ ని ట్యాబ్లెట్స్ ని స్మార్ట్ వాచెస్ ని క్లాస్ రూమ్ లో కంప్లీట్ గా బ్యాన్ చేశారు that country is a netherland only amsterdam is a capital of this country euro is a currency of this country because students chaala varaku divert ayipothunnaru because classrooms lo mobile phones ni tablets ni smart watches ni encourage chese ela untundi cheppandi the people even level the students will level within the classes they can focusing on the mobile phones only so it will disturb the career of their people so classroom ekka disturbance jarugutundi anduke a government complete ga classrooms lo mobiles ni tablets ni smart watches ni complete ga ban chesindi మన దగ్గర మనం చెప్పాం బట్ స్టూడెంట్స్ ఇలాగే యూస్ చేస్తూనే ఉంటారు కదా అలాగే అది వాళ్ళు కంప్లీట్గా బ్యాన్ రూలే పాస్ చేసేసారు ఇంకా స్టూడెంట్స్ అనేవాడు ఎటువంటి మొబైల్ ఫోన్స్ అవి క్లాస్ రూమ్లోకి అలౌ చేయకూడదు అని సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ నెదర్లాండ్ ఓన్లీ దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సో యూనియన్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ హాజ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ దట్ ఐఐటి ఢిల్లీ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ఇట్స్ ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపస్ ఇన్ విచ్ కంట్రీ రీసెంట్గా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ మన ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్కి అనౌన్స్ చేశారు ఐఐటి ఢిల్లీ వాళ్ళు ఒక ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపస్ని ఏ దేశంలో ఓపెన్ చేస్తున్నారు so it is uh, going to open in uae country only uae lo abu dhabi lo vallu international campus ni open chestunnaru same to same there is a signed uh, narendra modi garu aa adesham yokka evaraithe adesham yokka prime minister unnaru i mean president anamata sheik mohammed bin zaid he is from the uae country president anamata sheik king anamata uae yokka king sheik mohammed bin zaid tho kalisi oka mou cheskodam jarigindi at the part dantlone part ga mana iit delhi vallu oka international campus ni యుఏలో ఓపెన్ చేస్తారన్నారు ప్లస్ ఇదే సేమ్ టు సేమ్ ఇలాగే ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా ఉంది ఐఐటి మద్రాస్ ఐఐటి మద్రాస్ యొక్క ప్రొఫెసర్ వి కామకోటి అనే వ్యక్తి ఒక అనౌన్స్ చేశారు సో ఓపెనింగ్ ద ఫస్ట్ ఐఐటి ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపస్ ఇన్ జంజీబార్ సో ఐఐటి మద్రాస్ కూడా ఐఐటి మద్రాస్ కూడా ఒక ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపస్ ని ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపస్ ని జంజీబార్ అనే ప్లేస్ లో ఓపెన్ చేసింది జంజీబార్ జంజీబార్ లో ఓపెన్ చేశారు జంజీబార్ అనే ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంది జంజీబార్ విచ్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు తాంజానియా జంజీబార్ అనే ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంది తాంజానియాలో ఉందండి సో ఐటి మద్రాస్ వాళ్ళు రీసెంట్ గా ఒక ఇంటర్నేషనల్ క్
జంజిబార్లు ఓపెన్ చేశారు అక్కడ అడ్మిషన్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి దీనికే ఒక ఫస్ట్ ఒక ఫీమేల్ పర్సన్ ని ప్రెసిడెంట్ గా అపాయింట్ చేశారు ఐ టోల్డ్ యూ ప్రీవియస్లీ సో అలాగే ఐఐటి మద్రాస్ కి సంబంధించి ఒక క్యాంపస్ ని ఐఐటి క్యాంపస్ ని జంజీబార్ అనే ప్లేస్ లో ఓపెన్ చేశారు జంజీబార్ అనే ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంది విచ్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు తాంజానియా ఓన్లీ ఓకేనా సరే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎలాగే సేమ్ టు సేమ్ ఇప్పుడు ఐఐటి ఢిల్లీ కూడా ఒక ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపస్ ని యూఏ లో ఓపెన్ చేయడానికి డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇది ఫస్ట్ క్యాంపస్ ఏది ఫస్ట్ ఐఐటి విచ్ స్టార్టెడ్ ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపస్ అంటే ఐఐటి మద్రాస్ లేటర్ ఆన్ ద ఐఐటి బాంబ్ ఐఐటి ఢిల్లీ ఇస్ ఆల్సో డూయింగ్ ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ ఓన్లీ సరే so what is the first arab country to get the observer status in asia pacific money laundering so ye desham first uh, arab country asia pacific money laundering lo oka observer country ga marindi actually ga de ippudu varaku dantlo oka 42 deshalu unnai ee asia money pacific laundering ee group lo mottham 42 countries unnai ippudu aa deshani observer ga marcharu ante not a member observer country ayindi tarvata adi member country ga marochu gaani but initially it is observer status asia pacific money laundering anedi ela work chestundandi ante basically ga ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనే ఆర్గనైజేషన్ ఉందా ఇది ప్యారిస్ లో ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ కదా ఈ ప్యారిస్ లో ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది బేసిక్ గా మన దేశంలో వరల్డ్ వైడ్ గా తన దగ్గర ఉన్న మెంబర్షిప్ కంట్రీస్ లో ఏమన్నా మనీ ల్యాండ్రింగ్ జరుగుతుందా వీళ్ళు ఆ మనీతో ఏమన్నా మనీ ల్యాండ్రింగ్ చేసి టెర్రరిజం ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారా లేదా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటది అలాంటి ఏదైనా దేశాలు ఇలా మనీ ల్యాండ్రింగ్ ని పాల్పడ్డా టెర్రరిజం కి ఫండింగ్ ఇస్తున్నా తెలిసినా గానీ వాటి మీద సివియర్ యాక్షన్ తీసుకుంటుంది అలాగే సేమ్ టు సేమ్ ఏషియా పసిఫిక్ మనీ ల్యాండింగ్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా అదే పర్పస్ మీద వర్క్ చేస్తుంది అనమాట కాకపోతే ఇట్ ఈస్ ఫోకసింగ్ అబౌట్ ఏషియన్ పసిఫిక్ కంట్రీస్ ఎస్పెషల్లీ సో నా రీసెంట్లీ విచ్ కంట్రీ హాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ అరబ్ కంట్రీ టు బికమ్ ద అబ్జర్వర్ స్టేటస్ ఇన్ ఏషియా పసిఫిక్ మనీ ల్యాండింగ్ దట్ కంట్రీ ఇస్ యూఏఈ ఓన్లీ ఆన్సర్ వచ్చి యూఏఈ అవుతుంది అనమాట యూఏ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ ఈస్ బికమ్ దట్ వన్ హియర్ సో రీసెంట్ గా ఇక్కడ వీళ్ళు దెర్ ఈస్ మేడ్ వన్ కాన్ఫరెన్స్ అండి ఒక రీసెంట్ గా ఏషియా పసిఫిక్ మనీ ల్యాండింగ్ కాన్ఫరెన్స్ రీసెంట్ గా ఎక్కడ జరిగింది అంటే వన్ కవర్ అనే ప్లేస్ లో జరిగింది వన్ కవర్ వన్ కవర్ అనే ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంది కెనడాలో ఉంది అక్కడ రీసెంట్ గా వీళ్ళకి ఒక కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది ఆ కాన్ఫరెన్స్ లో యూఏ కంట్రీని ఒక అబ్జర్వర్ కంట్రీగా మార్చారు ఒమన్ కంట్రీకి క్యాపిటల్ మస్కట్ జార్డాన్ కి అమన్ క్యాపిటల్ గా ఉంది లెబెనాన్ కి బ్యూరట్ క్యాపిటల్ గా ఉంది బహ్రైన్ కి మనామా అనేది ఈ దేశానికి క్యాపిటల్ గా ఉన్నాయండి అలాగే అబుదాబి అనేది యూఏ కంట్రీకి క్యాపిటల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ స్టేట్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ డెవలప్ ద న్యూ వీట్ వెరైటీ టు కంట్రోల్ ద బ్లడ్ షుగర్ అండ్ ఒబిసిటీ రీసెంట్ గా ఏ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఒక వీట్ ఫ్లోర్ ని కనిపెట్టారు ఒక వీట్ వెరైటీ అనమాట అది బేసిక్ గా బ్లడ్ షుగర్ ని ఒబిసిటీని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇంతకి ఏ యూనివర్సిటీ అది అంటే పంజాబ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కనిపెట్టారు అండి ఒక వెరైటీ సో ఆ వెరైటీకి వీట్ వెరైటీకి ఏమైనా పేరు పెట్టారంటే పిబిడబ్ల్యూ పిడబ్ల్యూ పిడబ్ల్యూ ఆర్ఎస్ వన్ అనే పేరు పెట్టడం జరిగింది ఆ వీట్ వెరైటీ పేరు ఇది పిబిడబ్ల్యూ ఆర్ఎస్ వన్ ఈస్ అ వీట్ so their punjab university agriculture university has created the variety of wheat it will control the blood sugar and obesity so next question is see next question is see who has been launched the ai based startup xai artificial intelligence based startup oka xai ane company ni ever start chesaru ever start chesaru the answer is whom elon musk has started this one so elon musk has started this one he is a uh, the he is a founder of a spacex company tesla founder ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ కి స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ సోషల్ మీడియాలో టాప్ లో ఉన్న వ్యక్తి తను హీ డెవలప్ ద హైలీ యాంటిసిపేటెడ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్టార్ట్అప్ ఎక్స్ఏఐ ద కంపెనీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటో తెలుసా ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద ఏఐ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డెవలప్ ద ఆల్టర్నేటివ్ టు ఓపెన్ ఏఐ చార్ట్ జీపీటి చార్ట్ జీపీటీ ని ఓపెన్ ఏఐ కంపెనీ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు కదా దానికి ఆల్టర్నేటివ్ గా ఇతను కూడా కొత్త చార్ట్ జీపీటీని లాంచ్ చేయాలి దానికి కాంపిటేటర్ గా ఒక చార్ట్ జీపీటీ ని తను క్రియేట్ చేయాలి ఆల్టర్నేటివ్ గా ఒక చార్ట్ జీపీటీని క్రియేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఏఐ స్టార్ట్అప్ ని స్టార్ట్ చేశాడు ఆన్సర్ వచ్చి ఎలా మస్క్ అవుతుందండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ కంట్రీ హాస్ రీసెంట్లీ టెస్టెడ్ ఇట్స్ లేటెస్ట్ హౌస్ సాంగ్ ఎయిటీన్ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బాలిస్టిక్ మిసైల్ ఏ దేశం వాళ్ళు రీసెంట్ గా హౌస్ సాంగ్ అనే ఒక ఇంటర్ కాంటినెంటల్ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ అంటే ఒక కాంటినెంట్ నుంచి వేరే కాంటినెంట్ మీదకి ట్రై చేసే మిసైల్ అనమాట ఇప్పుడు ఏషియా కాంటినెంట్ నుంచి ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ మీదకి వేయొచ్చు ఆఫ్రికా నుంచి సౌత్ ఆఫ్రికా సౌత్ అమెరికా కాంటినెంట్ మీదకి ఒక రెండు కాంటినెంట్స్ ని కనెక్ట్
అలాగే ఓపెన్ఏఐ వాళ్ళు చాట్ జీపీని క్రియేట్ చేశారు దాని అన్నిటికీ ఆల్టర్నేటివ్గా కాంపిటేటర్గా ఆ కంపెనీ ప్లస్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇద్దరు కలిసి ఏఐ మోడల్ని కనిపెడుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చి మెటా అవుతుంది అనమాట ద ఆన్సర్ ఈస్ మెటా మెటా విత్ మైక్రోసాఫ్ట్ హెస్ స్టార్టెడ్ దిస్ ఎల్లమా ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఈ విచ్ ఆర్గనైజేషన్ సక్సెస్ఫుల్ టెస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ టెస్టెడ్ ద స్పేస్ స్టార్ట్అప్ స్కై రూట్ రామన్ టూ రాకెట్ ఇంజిన్ స్కై రూట్ అనేది హైదరాబాద్ బేస్డ్ స్టార్ట్అప్ ఎరో స్పేస్ కంపెనీ ఇది హైదరా హైదరాబాద్ బేస్డ్ స్పేస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ స్పేస్ అంటే ఎస్పెషలీ దిస్ ఈస్ అ హైదరాబాద్ బేస్డ్ స్పేస్ స్టార్ట్అప్ అండి స్కై స్కై రూట్ ఈజ్ అ హైదరాబాద్ బేస్డ్ స్పేస్ స్టార్ట్అప్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ద రామన్ టూ రాకెట్ ఇంజిన్ సో ఈ రామన్ టూ రాకెట్ ఇంజిన్ ని రీసెంట్ గా ఇస్రో ఇస్రోలో టెస్ట్ చేశారు ఎస్పెషల్ గా ఇస్రో ప్రొపల్షన్ కాంప్లెక్స్ ఉంది కదా ఇస్రో ప్రొపల్షన్ కాంప్లెక్స్ తమిళనాడులో మహేంద్రగిరి అనే ప్లేస్ లో ఉంది అక్కడ ఈ సెంటర్ లో వీళ్ళు రమన్ టూ అనే రామన్ టూ అనే రాకెట్ ఇంజిన్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా టెస్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఫ్యూచర్ లో దీన్ని యూజ్ చేసి వాళ్ళు చాలా వరకు స్పేస్ లోకి రాకెట్స్ ని పంపించవచ్చు అనమాట ఇది చాలా రాకెట్స్ కి ఇది ఒక ఇంజిన్ గా వాడొచ్చింది సో ఇది సక్సెస్ఫుల్ గా ట్రయల్ రన్ కంప్లీట్ అయింది ఎక్కడ అది ఎవరు సక్సెస్ గా ట్రయల్ రన్ కంప్లీట్ చేశారంటే ఆన్సర్ వచ్చి విస్రో సక్సెస్ గా టెస్ట్ చేసింది అనమాట So next question, so which are the following uh, has been officially rebranded X as a social media platform. This is what I said. X is a brand that is a recent brand that is a brand that is a Twitter. In this case, there is a Twitter bird symbol and logo. So this is a brand that is a brand that is a brand that is a brand that is a brand. This is after acquisition by uh, Twitter by Elon Musk. Elon Musk company is a brand that 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 is a brand. So in this case, uh, Twitter is a brand that is a brand. ఏదైతే ఉందో ట్విట్టర్ అనే పేరు ఉందో అది ఒక బర్డ్ యొక్క చాటరింగ్ సౌండ్ లాగా ఉండేది బర్డ్ అనేది పక్షి సౌండ్ చేస్తూ ఉంటుంది కదా చాటరింగ్ అలా ఉండేది బట్ ఇప్పుడు దాని పేరు ఎక్స్ అనే పేరుగా మార్చారు రీబ్రాండింగ్ ఈజ్ అ ట్విట్టర్ బై స్ట్రాంగ్ ద మీనింగ్ ఏంటండి అంటే ద న్యూస్ ఆఫ్ రీబ్రాండింగ్ క్విక్లీ ట్విక్ ట్విట్టర్ బై స్ట్రాంగ్ స్పార్క్లింగ్ వేవ్ ఆఫ్ అమ్యూజింగ్ మీమ్స్ సో దీని స్పార్క్లింగ్ అని అమ్యూజింగ్ అని ఇలా డిఫరెంట్ పదాలతో ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నారు దాని మీద చాలా మీమ్స్ కూడా వస్తున్నాయి సో దట్ ఈస్ ఆన్సర్ అండి ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఐస్రో హ్యాస్ లాంచ్ ద పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సిక్స్ విత్ హౌ మెనీ కో ప్యాసింజర్ శాటిలైట్ ఆన్ జులై థర్టీ ఇస్రో వాళ్ళు మన జులై సెవెంటీన్త్ ఐ థింక్ జులై సెవెంటీన్త్ ఫోర్టీన్త్ ఆ టైంలో మన వాళ్ళు చంద్రయాన్ త్రీ ప్రాజెక్ట్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత జులై థర్టీ తన వీళ్ళు పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనే రాకెట్ ని కూడా స్పేస్ లో పంపించారు దీంట్లో దగ్గర దగ్గరగా కొన్ని శాటిలైట్ ని స్పేస్ లో తీసుకెళ్లడం జరిగింది సో ఫైనల్ గా ఏ ఎన్ని శాటిలైట్స్ ని వాళ్ళు స్పేస్ లో క్యారీ చేశారంటే మొత్తం ఆరు శాటిలైట్స్ ని స్పేస్ లోకి క్యారీ చేయడం జరిగింది విత్ టోటల్ సిక్స్ కో ప్యాసింజర్ శాటిలైట్స్ హాస్ క్యారీడ్ హియర్ సో ఇస్రో హాస్ లాంచ్ ద పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సిక్స్ విత్ ద సిక్స్ కో ప్యాసింజర్ శాటిలైట్స్ ఆన్ థర్టీ ఆఫ్ జులై సో ఫ్రమ్ ద సతీష్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్ శ్రీహరికోట సో పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్యారీ ద సింగపూర్ కంట్రీకి సంబంధించి సింగపూర్ కంట్రీకి సంబంధించి డిఎస్ ఎస్ఏఆర్ అనే శాటిలైట్ ని స్పేస్ లో తీసుకెళ్లారు డిఎస్ ఎస్ఏఆర్ అనే శాటిలైట్ ని విత్ సిక్స్ కో ప్యాసింజర్స్ విత్ దీంతో పాటు విత్ సిక్స్ కో ప్యాసింజర్స్ డిఎస్ ఎస్ఏఆర్ శాటిలైట్ తో పాటు ఇంకొక సిక్స్ ప్యాసింజర్ శాటిలైట్ ని కూడా కో ప్యాసింజర్ శాటిలైట్స్ ప్యాసింజర్ శాటిలైట్స్ ని కూడా కూడా స్పేస్ లోకి తీసుకెళ్లడం జరిగింది డిఎస్ఆర్ శాటిలైట్ దగ్గర దగ్గర మూడు వేల ఆరు వందల కేజీలు వైట్ వైట్ ఉంటుందండి దాంతో పాటు ఇంకొక ఆరు శాటిలైట్లు అనమాట అంటే మొత్తం విగెన్స్ సెవెన్ శాటిలైట్స్ నేను చెప్పాలి Uh, he is asking only co passenger satellite kabatti 6 an adiyam total satellites ante dssar satellite along with six other satellite total seven satellites they carried into the space so okay na so especially they are uh, focusing about the equator uh, okay especially that is the main purpose of uh, this one aerospace industries kosam andi the payload it is very helpful for the weather uh, weather forecasting sambandhinchi gaani alage uh, aerospace industries ki baga కమ్యూనికేషన్స్ ని బూస్ట్అప్ చేసే శాటిలైట్స్ అనమాట వెదర్ కనెక్టివిటీస్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ ఇవి సో విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ లాంచ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ప్రైవేట్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ సో ఎవరు రీసెంట్ గా ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ప్రైవేట్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ ని లాంచ్ చేశారు ద ఆన్సర్ వచ్చి స్పేస్ ఎక్స్ అండి వాళ్ళ లాంచ్ చేసిన శాటిలైట్ పేరు జూపిటర్ త్రీ జూపిటర్ త్రీ స్పేస్ ఎక్స్ అనేది ఒక స్పేస్ ప్రైవేట్ శాటిలైట్ కంపెనీ కదా బేసికల్ గా వారు కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ స్పేస్ లో
ఇట్ ఈస్ క్రియేట్ ద న్యూ టెక్నాలజీస్ అండి ఇంక్లూడింగ్ వెరీ హై ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీని బూస్ట్ అప్ చేయొచ్చు వీళ్ళ యొక్క సాటిలైట్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ లో వీళ్ళు ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీబీఎస్ఎస్ స్పీడ్ తో ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు దానికోసం జూపిటర్ త్రీ అనే శాటిలైట్ ని స్పేస్ లోకి పంపించడం కూడా జరిగింది ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ టు హోల్డ్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ మీటింగ్ ఆన్ థ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఏఐ ఏ దేశం వాళ్ళు మొట్టమొదటిసారి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద వచ్చే థ్రెడ్స్ గురించి ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు దట్ ఆ కంట్రీ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ ఇన్ యూకే యూకేలోనే బట్ ఎవరు కండక్ట్ చేస్తున్నారంటే యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ వాళ్ళు ఈ కొత్త అనౌన్స్మెంట్ అనేది చేయడం జరిగింది బికాస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల చాలా పాజిటివ్సే ఉన్నాయి అట్ ద ప్యారలీ దాంతో పాటు చాలా నెగిటివ్స్ కూడా వస్తున్నాయి చాలా థ్రెడ్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తున్న కంట్రీ ఏది అంటే యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ విల్ కండక్ట్ ఇన్ దిస్ వన్ అన్న ఆల్రెడీ కండక్ట్ ఆన్ జూలై ఎయిటీన్త్ అండి అలాగే సేమ్ దాని తర్వాత యునైటెడ్ కింగ్డమ్ వాళ్ళు కూడా ఋషి సునా కూడా ఒక అనౌన్స్ చేశారు సో దిట్ ఈస్ ఫస్ట్ గ్లోబల్ ఫస్ట్ మేజర్ గ్లోబల్ సమిట్ ఆన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ థ్రెడ్స్ సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద ఇప్పటి వరకు జరగనట్టు జరగనటువంటి పెద్ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ థ్రెడ్స్ మీద ఒక సమిట్ ని మేము నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్లాన్ చేస్తామని యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే హెడ్ ఉన్నారో దాని ఋషి సున కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనమాట సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సో పిఎం మోడీ హాజ్ ఇనాగ్రేటెడ్ ద సెవెంత్ ఇండియన్ కోఆపరేటివ్ కాంగ్రెస్ సెవెంత్ ఇండియన్ కోఆపరేటివ్ కాంగ్రెస్ ఇన్ బిచ్ సిటీ నరేంద్ర మోదీ గారు రీసెంట్ గా ఈ సమ్మిట్ ని ఈ కాన్ఫరెన్స్ ని ఎక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేశారు విచ్ ఈస్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ ఓన్లీ ద ఆన్సర్ వచ్చి కోఆపరేటివ్ కాంగ్రెస్ సమ్మిట్ అనేది దేని గురించి ఇండియన్ కోఆపరేటివ్ కాంగ్రెస్ అనేది దేని గురించి అంటే Uh, his modi has inaugurated he is a uh, is a uh, he is talking in the summit he said so the government has given the more support to cooperative societies in the country especially farmers ki cooperative societies loan listu untai cooperative sector so my government cooperative societies cooperative sector ki baga support chesindi and he said the, the it is supporting the welfare of the farmers these cooperative societies are very support for the farmers welfare and agriculture ki baga support chesam self reliant government ka mem marcham every year our government is spending nearly 6.5 lakh rupees 6.5 lakh rupees 5 lakh crore lakh crore rupees for cooperative sector cooperative sector ki ma government daggara daraga samasthraniki 6 lakh 50 vela crore rupees ni cooperative sector ki istundi ante farmer liki loan ivadam kosam gaani msme liki support cheyadam kosam gaani inta amount of money mem support chestunnam our government is giving very good support to cooperative societies so this is a uh, announcement narendra modi has did here where the international indian cooperative congress was held which is in the place of new delhi only okay so next question is see which country has joined the uh, champions group of global crisis response group so which country has joined the champions group of global crisis response group ye desham recent ga ee global crisis response group lo oka member ga join ayindi which of the country has made this one the answer is india has made this one here so basically uh, it was established the global crisis response group was started in the year of 2022 march month lo start chesaru it will focus the urgent global issues it will address the it will address the urgent global issues important global issues one సి ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ఫోకస్ చేయాల్సింది అలాంటిది ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూ ఒకటి ఓకేనా తర్వాత ఎనర్జీ మీద సో అలాగే ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇమీడియట్ గా రెస్పాన్స్ అవ్వాల్సిన ఇష్యూస్ అనమాట ఇలాంటి గ్లోబల్ ఇష్యూస్ మీద రెస్పాన్స్ అవ్వడం కోసం గ్లోబల్ క్రైసిస్ రెస్పాన్స్ గ్రూప్ ని స్టార్ట్ చేశారు సో దీంట్లో ఇండియాకి రీసెంట్ గా ఇన్విటేషన్ వచ్చింది ఫ్రమ్ యుఐఎం యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ సెక్రటరీ ఉన్నారుగా అంటానియస్ గట్రీస్ ఒక ఇన్విటేషన్ పంపించారు ఈ ఇన్విటేషన్ లో పాటుగా ఇండియా అక్కడ అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ దీస్ హైలైట్ దీస్ ఇన్విటేషన్ హైలైట్స్ ద ఇండియా ఇంక్రీస్ ఇన్ ద గ్లోబల్ లీడర్షిప్ అండ్ కమిట్మెంట్ టు అడ్రెస్సింగ్ ద కాంటెంపరీ గ్లోబల్ ఇష్యూస్ సో ఇలాంటి గ్లోబల్ ఇష్యూస్ మీద ఫోకస్ చేయడంలో పాటుగా ఇండియాని కూడా ఒక మెంబర్ గా జాయిన్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ సో ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చి ఇండియా అవుతుందండి ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి So who has been launched the new type of urea called urea gold at an event, uh, event in the Sikhar Rajasthan only. Recently, everyone recently got urea gold and a concept to create chaser. Urea and urea gold got pillowed on jari indi. Adi recently got Rajasthan lo Sikhar and a place lo ka event jari indi. Everyone inaugurate chaser and te. So then you inaugurate chaser and a vekti Narendra Modi gar inaugurate chaser. Sulfur coated urea and the meaning urea gold means what? That is a sulfur coated urea. So if you want to know యూరియా వల్ల మన ఇన్స్టెంట్ గా ప్రొడక్టివిటీ రావచ్చు బట్ ఫ్యూచర్ లో యూరియ
in the place of urea they want to start the sulfur coated urea sulfur coated urea ante deentlo nitrogen absorption chaala ekku untundi normal urea lo 30% of nitrogen absorption unte sulfur coated urea can have approximately 70% of nitrogen absorption basically nitrogen absorption anedi plant ki chaala important andi kabatti sulfur coated urea lo nitrogen absorption ekku untundi plus idi vaadam valla em avutundandi ante soil yokka fertility kuda perugutundi productivity kuda baaga vastundi kabatti the government has saying to use a sulfur coated urea in the place of normal urea అలాగే ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ద సబ్సిడీ ఫర్ ద యూరియా దగ్గరగా థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ క్రోడ్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ గవర్నమెంట్ ఈ యూరియా ప్రోగ్రామ్కి సబ్సి యూఆర్ సబ్సిడీ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది పిఎం ప్రణామ్ అనే ప్రోగ్రామ్ కూడా గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేశారు ఇవన్నీ కూడా అగ్రికల్చర్ రీఫార్మ్స్ అండి అగ్రికల్చరల్ సపోర్టింగ్ కోసం కేబినెట్లో రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేసినవి పిఎం ప్రణామ్ అనే ప్రోగ్రాంలో పాటుగా యూరియా కన్సంప్షన్ని తగ్గించి ఎవరైతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ ఒక స్టేట్కి యూరియా కన్సంప్షన్కి కొంత అమౌంట్ ఇచ్చింది అనుకుందాం మేబీ దే ప్రొవైడెడ్ ఒక టెన్ థౌసండ్ క్రోడ్స్ దీంట్లో ఆ స్టేట్ యూరియాకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ని అనౌన్స్ చేసి యూరియా కన్సంప్షన్ తగ్గించింది దానివల్ల ఆ స్టేట్కి ఒక పదివేల కోట్లు మిగిలాయి దాంట్లో గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దాంట్లో హాఫ్ ఆఫ్ ద మనీ స్టేట్లకి ఇచ్చేసింది ఇచ్చేసి దీంతో మీరు యూరియాకి ఆల్టర్నేటివ్గా ఏమన్నా ప్లాన్ చేయండి యూరియా ఆల్టర్నేటివ్ ఫెర్టిలైజర్స్ని ఆర్గానిక్ ఫెర్టిలైజర్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి వాడుకోండి అని చెప్తుంది దాన్నే పిఎం ప్రణామ్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం సో ఇప్పుడు యూఏ సల్ఫర్ కోటెడ్ యూరియాని కూడా ఈ వాడమని చెప్తున్నారు గవర్నమెంట్ అనేది సో దీన్ని రీసెంట్గా నరేంద్ర మోదీ గారు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి గినీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ ఫర్ ద లార్జెస్ట్ డిస్ప్లే ఆఫ్ లంబానీ ఐటమ్స్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద సైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ జీ ట్వంటీ కల్చరల్ వర్కింగ్ గ్రూప్ మీటింగ్ హెల్డ్ ఇన్ విత్ సిటీ ఇస్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పు నన్ను ఆన్సర్ వచ్చి హంపి అగైన్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ రిపీటెడ్ హియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ కంట్రీ విల్ హోస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్స్ ఏషియన్ కంట్రీస్ కాన్ఫరెన్స్ అండ్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్స్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్స్ అంటే మన ఆయుర్వేదం కావచ్చు మనం మన దేశాలు మన ఇండియానికి సంబంధించిన ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్స్ ఆయుర్వేద ఉనాని సిద్ధ ఇవన్నీ మన మెడిసిన్సేగా ఇప్పుడు ఏ దేశం ఏషియన్ కంట్రీసు రీసెంట్గా కా ఒక ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్స్ కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేశాయి సో దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఇండియా కండక్టెడ్ దిస్ వన్ ఇండియా కండక్టెడ్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్ ఓన్లీ మన న్యూఢిల్లీలో జరిగింది కాన్ఫరెన్స్ అనేది దగ్గరగా డెబ్బై దేశాల నుంచి పార్టిసిపేషన్స్ వచ్చారు సెవెంటీ ఏషియన్ కంట్రీస్ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు అలాగే సో దిస్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్ హ్యాపెనింగ్ దేర్ సో దే సెయింగ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్స్ హియర్ ఓకే ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ వైష్ణవి వైష్ణవి హాస్ ఇనాగ్రేటెడ్ సెవెంత్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ మొబైల్ కాంగ్రెస్ ఐఎంసి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇన్ విచ్ సిటీ రీసెంట్గా మన రైల్వే మినిస్టర్ అశ్విని వైష్ణవ్ అండ్ హీస్ ఇనాగ్రేటెడ్ ద ఇండియన్ మొబైల్ కాంగ్రెస్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారు ఈ కాన్ఫరెన్స్ని అగైన్ ద ఆన్సర్ షుడ్ బి న్యూ ఢిల్లీ ఓన్లీ ఇది కూడా న్యూ ఢిల్లీలోనే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇనాగ్రేటెడ్ న్యూ ఢిల్లీ సో ఈ దీంట్లో చాలా ప్రపంచంలో నుంచి చాలా దేశాల నుంచి టెలికామ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ స్టార్టప్లు కానీ ఇలా చాలామంది కమ్యూనికేషన్స్ మెంబర్స్ కానీ ఆల్ ద పీపుల్ హ్యాస్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ అట్ ద సేమ్ వే దెర్ ఈస్ అ సెవెంత్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏషియా ప్రీమియర్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఎగ్జిబిషన్ కూడా జరగబోతుంది వీళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు విచ్ విల్ ఇన్ అక్టోబర్ మంత్ అనమాట ఏంటది ఏషియాస్ ప్రీమియర్ ఏషియాస్ ప్రీమియర్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఎగ్జిబిషన్ ఏషియన్ ప్రీమియర్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఎగ్జిబిషన్ విచ్ ఈస్ హోస్టెడ్ బై విచ్ ఈస్ హోస్టెడ్ బై ద ఇండియన్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ విచ్ ఈస్ ఆన్ ట్వంటీ సెవెంత్ ఆఫ్ అక్టోబర్ టు ట్వంటీ నైన్త్ ఆఫ్ అక్టోబర్ సో ఇది ఎక్కడ జరగబోతుందండి అంటే విచ్ ఈస్ అండ్ ప్రగతి మైదాన్ న్యూఢిల్లీలో ఉన్నాయి ఇది కూడా న్యూఢిల్లీలో జరగబోతుంది అలాగే ఇప్పుడు మన ఇండియన్ మొబైల్ కాంగ్రెస్ అనే సమ్మిట్ కూడా రీసెంట్గా జరిగింది అది కూడా న్యూఢిల్లీలోనే జరుగుతుంది అనమాట సో దీనికి ఈ టూ థౌజండ్ ఏషియన్ పసిఫిక్ ఏషియన్ ప్రీమియర్ డిజిటల్ టెక్ ఎగ్జిబిషన్కి ఒక థీమ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు ద థీమ్ ఈజ్ గ్లోబల్ డిజిటల్ ఇన్నోవేషన్ గ్లోబల్ డిజిటల్ ఇన్నోవేషన్ అప్కమింగ్ ఈవెంట్ అనమాట ఇది గ్లోబల్ డిజిటల్ ఇన్నోవేషన్ పేరు కూడా పెట్టడం జరిగింది సో వీ అరౌండ్ ఒక పదివేల మంది ఆల్మోస్ట్ లక్ష మంది పార్టిసిపెంట్స్ రావచ్చని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ దీంట్లో చాలా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి ఎస్పెషలీ ఇది కూడా ఒక టె
ఇన్ ఖజ్రోహో మధ్యప్రదేశ్లో ఖజ్రోహో అనే ప్లేస్లో జరిగింది ద ఈవెంట్ ఈస్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ దట్ ఈస్ వినోద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏషన్ ఎవరండి లేకపోతే జ్యోతిరాధ్య సింధియా అలాగే మన మధ్యప్రదేశ్ సీఎం శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ ఈవెంట్ ని స్టార్ట్ చేశారు దిస్ ఈస్ అవి ఇంటీస్ ఆర్గనైజర్ బై ద మినిస్టర్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ అండ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ అలాగే పవన్ హ్యాన్స్ ఇండియా మొత్తం ముగ్గురండి సో మధ్యప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఒకళ్ళు అలాగే మన సివిల్ ఏవియేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకళ్ళు అలాగే హ్యాన్స్ ఇండియా అనే ఒక కంపెనీ కూడా హ్యాన్స్ సారీ పవన్ హ్యాన్స్ ఇండియా పవన్ హ్యాన్స్ ఇండియా అనే కంపెనీ హ్యాన్స్ ఇండియా అనే కంపెనీ వీళ్ళ ముగ్గురు కలిసి ఈ ఈవెంట్ ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఎస్పెషల్లీ సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది సమిట్ ఏంటండి దీని సమిట్ యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే విచ్ ఎన్హాన్స్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ఉడాన్ ఉడాన్ స్కీమ్ ది హ్యావ్ టు ఎన్హాన్స్ ద ఎన్హాన్స్ ద ఉడాన్ స్కీమ్ ఎన్హాన్స్ ద ఉడాన్ స్కీమ్ టు రిమోట్ అండ్ హిల్లీ ఏరియాస్ రిమోట్ అండ్ హిల్లీ ఏరియాస్ అంటే మెయిన్ హుడాన్ అంటే ఉడే దేశ్కే హమ్ నాగరిక్ ఉడే దేశ్ కా హమ్ నాగరిక్ అంట అంటే ఎవ్రీ కామన్ మ్యాన్ కెన్ ఫ్లై అని మీనింగ్ అనమాట అంటే ఈ ఉడాన్ ప్రోగ్రామ్ లో పాటుగా దేశంలో ఉన్న ప్రతి మాక్సిమం రిమోట్ ఏరియాస్ లో కానీ హిల్లీ ఏరియాస్ లో కూడా మన ఫ్లైట్ కనెక్టివిటీ అనేది పెంచాలి అంటే దేవాన్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద సమ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ హెలిప్యాడ్స్ ని కానీ ఎయిర్పోర్ట్స్ ని కానీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడమే ఉడాన్ యొక్క మెయిన్ పాయింట్ అనమాట ఇప్పుడు వీళ్ళు హెలికాప్టర్ అండ్ స్మాల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ సమిట్ స్టార్ట్ చేశారంటే మీనింగ్ ఏంటి మధ్యప్రదేశ్ లో విలేజ్ ఏరియాస్ లో రిమోట్ ఏరియాస్ లో కూడా హెలికాప్టర్ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఐ మీన్ ఎరోడ్రోమ్ ఫెసిలిటీస్ అవ్వచ్చు ఆరోగ్యం సే ఫ్లైట్ సర్వీసెస్ అనేది అన్ని అన్ని చోట్ల యాక్సెస్ ఉండాలి అంటే దే హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద మోర్ మోర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ మోర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఓన్లీ దాట్స్ అ మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ సో ఉడాన్ ఈజ్ అ మీనింగ్ ఫుల్ ఫామ్ ఈస్ ఉడే దేశ్కే హమ్ నాగరిక్ ఈజ్ అ నేమ్ ఆఫ్ ది స్కీమ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థాట్ షర్పా జి ట్వంటీ మీటింగ్ విల్ బిగిన్ విత్ స్టేట్ థాట్ షర్పాస్ జి ట్వంటీ మీటింగ్ షర్పాస్ మీటింగ్ ఇది జి ట్వంటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్ కాదు థాట్ షర్పాస్ జి ట్వంటీ మీటింగ్ రీసెంట్ గా ఏ స్టేట్ లో జరిగింది విచ్ ఈస్ ఇన్ కర్ణాటక స్టేట్ ఓన్లీ షర్పా అంటే ఎవరండి షర్పా అంటే బేసికల్ గా ఇదొక ఈ పదం అనేది నేపాల్ లాంగ్వేజ్ లో వాడే పదం హిమాలయాల్ని అధిరోహించడానికి మనం చాలా మంది మౌంటైన్ అర్స్ హిమాలయాలు ఎక్కుతూ ఉంటారు మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఇలా అలా ఎక్కుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి అన్ని అరేంజ్ చేసి పెట్టే వాళ్ళని ఎవరెస్ట్ ఎక్కడానికి అక్కడ క్లైమేట్ గురించి చెప్పడం కానీ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడం కానీ అంటే వాళ్ళ వాళ్ళు చేసే పనిలో వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసే పర్సన్స్ ని బేసిక్ గా షర్ప అంటాం అది ఒక ఆర్గనైజ్ చేయడం ఒక ఈవెంట్ జరిగే ముందు అన్ని కూడా అరేంజ్ చేసి పెట్టే వాళ్ళు షర్పాస్ అవుతారు ఇప్పుడు నరేంద్ర మన జీ ట్వంటీ సమిట్ కి అమితాబ్ కాంత్ షర్పాగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు మన జీ ట్వంటీ మన మొత్తం కూడా ఇండియాలో జరగబోతుంది ఈ జీ ట్వంటీకి మన ఇండియా నుంచి షర్ప ఎవరు అమిత్ అమితాబ్ కాంత్ ఇతను జీ ట్వంటీ కాన్ఫరెన్స్ ఇండియాలో జరగబోతుంది కాబట్టి దానికి సంబంధించి ప్రతి ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేసేది ఇతనే అండ్ డెలిగేట్స్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క ప్రతిది ప్రతిది అంటే ఈవెంట్ యొక్క ఆర్గనైజేషన్స్ మన ఇండియా నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తారు సో జీ ట్వంటీ కాన్ఫరెన్స్ లో ఇండియా నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తారు నరేంద్ర మోదీ గారు కంటే ముందే అక్కడికి వెళ్ళి అతను మొత్తం అరేంజ్ చేసి పెడతారు అనమాట మోడీ గారు అక్కడికి వచ్చి కాన్ఫరెన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు అన్ని మీటింగ్స్ గురించి ముందే ఇతనే డిస్కస్ చేస్తారు అన్ని నరేంద్ర మోదీ గారు వచ్చి జస్ట్ అక్కడ మాట్లాడి ఫైల్స్ మీద సైన్ చేయడం అనమాట మిగతా వర్క్ మొత్తం చేసేది ఎవరండి అంటే షర్ప సో కాబట్టి అమితాబ్ కాంత్ ఈ షర్పా ఫర్ జీ ట్వంటీ కాన్ఫరెన్స్ అలాగే రీసెంట్ గా ఈ షర్పాస్ యొక్క మీటింగ్ జరిగింది అంటే అలా ప్రతి దేశానికి ఒక షర్పా ఉంటారు కదా మన ఇండియా నుంచి అమితాబ్ కాంత్ అవ్వచ్చు జీ ట్వంటీ దర్ ఈస్ టోటల్ టోటల్ నైన్టీన్ ప్లస్ యూరోపియన్ యూనియన్ కంట్రీస్ ఆ దగ్గర అన్ని దేశాలు కలిపి ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తారు దాన్ని షర్పాస్ మీటింగ్ అంటాం అది రీసెంట్ గా కర్ణాటక లో జరిగింది విచ్ ఈస్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద కర్ణాటక ఓన్లీ ఎస్పెషల్లీ ద లొకేషన్ ఈజ్ హంపి కర్ణాటకలో హంపి అనే ప్లేస్ లో ఈ జరిగింది ఫ్రమ్ ఇండియా అమితాబ్ కాంత్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ దర్ టోటల్ నలభై మూడు దేశాల నుంచి వచ్చారండి ఫార్టీ త్రీ కంట్రీస్ జీ ట్వంటీ లో ప్లస్ నైన్టీన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ యూరోపియన్ యూనియన్ కంట్రీస్ కదా సో అరౌండ్ మొత్తం ఫార్టీ సెవెన్ కంట్రీస్ వరకు జీ జీ ట్వంటీ లో ఉన్నాయి ప్లస్ నైన్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ యూరోపియన్ యూనియన్ కే కదా టోటల్ ట్వంటీ ఎయిట్ కంట్రీస్ ట్వంటీ ఎయిట్ కంట్రీస్
సెకండ్ ప్లేస్లో డెన్మార్క్ కంట్రీ ఉంది మోస్ట్ పీస్ఫుల్ అనమాట డెన్మార్క్ సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది ఐర్లాండ్ కంట్రీ థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది అలాగే ఫోర్త్ ప్లేస్లో న్యూజిలాండ్ కంట్రీ ఉంది ఓకేనా ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో మోస్ట్ పీస్ఫుల్ కంట్రీస్ లిస్ట్లో ఫిఫ్త్లో ఆస్ట్రేలియా కంట్రీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మోస్ట్ పీస్ఫుల్ కంట్రీస్ అవేమో లీస్ట్ పీస్ఫుల్ కంట్రీస్ ఆ లీస్ట్ పీస్ఫుల్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సెకండ్లో ఎమన్ థర్డ్ ప్లేస్లో సిరియా ఫోర్త్ ప్లేస్లో సౌత్ సూడాన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ వాల్యుబుల్ కంపెనీ ఇన్ ద వరల్డ్ విత్ ద మార్కెట్ క్యాపిటైజేషన్ ఆఫ్ త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ సో ఆల్రెడీ మనం స్టార్టింగ్లో ఒక స్లైడ్లో యాపిల్ కంపెనీ యొక్క బొమ్మ చూపించాం కదా యాపిల్ లోగో సో యాపిల్ కంపెనీ ఆన్సర్ అనమాట మార్కెట్ క్యాపిటైజేషన్ అంటే కంపెనీకి ఎన్ని షేర్లు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క షేర్ వాల్యూ ఎంత కంపెనీ దగ్గర వంద షేర్లు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క షేర్ వాల్యూ పది రూపాయలు అనుకుందాం వంద ఇంటూ పది ఎంత అవుతుంది వెయ్యి రూపాయలు అనమాట అలా ఈ కంపెనీ యొక్క మార్కెట్ క్యాపిటైజేషన్ మూడు ట్రిలియన్ అంటే మూడు లక్షల డాలర్లు ఒక డాలర్ అంటే ఎనభై రెండు రూపాయలు మూడు లక్షలు ఏంటి ఎనభై రెండు ఏంటి ఎంత వ్యాల్యూ వస్తుందో అన్ని కోట్ల రూపాయలు ఉంది కంపెనీ యొక్క మార్కెట్ వాల్యూ ద ఆన్సర్ వచ్చి యాపిల్ కంపెనీ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అకార్డింగ్ టు ద వరల్డ్ బ్యాంక్ అండ్ డబ్ల్యూటీఓ రిపోర్ట్ విచ్ కంట్రీ హ్యాడ్ డబుల్ ఇట్స్ షేర్ షేర్ ఆఫ్ గ్లోబల్ కమర్షియల్ సర్వీస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫ్రమ్ ఫోర్ పాయింట్ టూ టూ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ఫ్రమ్ టూ పర్సెంట్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ సో యాక్చువల్ గా కమర్షియల్ సర్వీస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనమాట బేసికల్ గా డబ్ల్యూటీఓ వాళ్ళు వరల్డ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం కమర్షియల్ సర్వీస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి రెండు వేల ఇరవై రెండులో మన ఇండియా ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ కి రీచ్ అయింది అది టూ పర్సెంట్ ఉంది టూ థౌసండ్ ఫైవ్ లో ఇంతకీ ఏ కంట్రీ యొక్క కమర్షియల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈ వాల్యూ వరకు పెరిగాయి ఇంతకు ముందు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉన్న టూ పర్సెంట్ ఉన్న కమర్షియల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కమర్షియల్ సర్వీస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇప్పుడు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ కి రీచ్ అయిన కంట్రీ ఏది అంటే ఆన్సర్ వచ్చి ఇండియా అండి ఈ రిపోర్ట్ ని వరల్డ్ బ్యాంకు అలాగే వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు కలిసి ఇచ్చారండి ఈ రిపోర్ట్ అనేది దిస్ ఈస్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ సో వీ కెన్ జస్ట్ వీ కెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్సో ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ నెక్స్ట్ పాయింట్ హూ ఎమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ ర్యాంకడ్ ర్యాంకడ్ ఆన్ ఫిఫ్టీ మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ సీఎంఓస్ మన ఫిఫ్టీ మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఫోబ్స్ మ్యాగ్జిన్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన రిపోర్ట్ ప్రకారం ఈ రిపోర్ట్ ఫోబ్స్ మ్యాగ్జిన్ వాళ్ళు ఇచ్చారు ఫోబ్స్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం ఫిఫ్టీ మోస్ట్ చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్స్ లిస్ట్ లో ఎవరు ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు హూ ర్యాంకడ్ ఆన్ ఫిఫ్టీ మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పర్సన్స్ హూ హ్యాస్ ర్యాంకడ్ యాజ్ ఎ ద ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ that uh, person is uh, considered as a sumit vermani sumit vermani is a name of the person this person is a top most influential cmos this person is uh, ranked uh, 41st in the last list only that is uh, last year released chesina you know, list lo itanu 45th place lo unnaru vermani is ranked 41 on the latest list sorry latest list lo 41th place and not uh, latest list this person is a 41th place ఇది బేసిక్ గా ఎక్కడ జరిగింది అంటే ఫ్రాన్స్ లో ఒక ఈవెంట్ జరిగింది దాంట్లో వరల్డ్ వైడ్ గా వరల్డ్ వైడ్ గా ఇచ్చిన రిపోర్ట్ లో బెస్ట్ చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్స్ లిస్ట్ లో మన ఇండియా నుంచి ఎవరు ఉన్నారు మన ఇండియా నుంచి సుమీస్ వెర్మన్ అనే వ్యక్తి ఉన్నారు దిస్ పర్సన్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ యొక్క చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ ఈ పర్సన్ సో ఇతను మన ఇండియా నుంచి అంటే వరల్డ్ వైడ్ గా రిలీజ్ చేసిన లిఫ్ట్ లో ఫార్టీ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు ఇంతకీ ఈ అవార్డ్స్ ఎక్కడ ఈ ఎక్కడ అనౌన్స్ చేశారండి అంటే దెర్ ఈస్ అ క్యాన్ స్పెషల్ ఇంచుగాన్ స్పెషల్ లంచ్ గాన్ ఎట్ ద కార్లటన్ హోటల్ కార్లటన్ హోటల్ అనే ఒక ప్లేస్ ఉంది విచ్ ఈస్ ఇన్ ఫ్రాన్స్ కంట్రీలో ఉందనమాట అక్కడ ఈ అవార్డ్స్ ప్రజెంట్ చేశారు ఈ చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్స్ యొక్క ర్యాంకింగ్స్ డిక్లేర్ చేశారు దాంట్లో మన ఇండియా నుంచి సుమిత్ వెర్మన్ అనే వ్యక్తి ఉన్నారు ఫార్టీ ఫస్ట్ ప్లేస్ మరి ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఎవరున్నారు మరి రిపోర్ట్ లో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఎవరున్నారంటే వాల్మార్ట్ కంపెనీ యొక్క వాల్మార్ట్ కంపెనీ ఉందా ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇది ఒక మార్కెట్ సూపర్ మార్కెట్ ఇది వాల్మార్ట్ కంపెనీ యొక్క చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు కదా సో ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ విలియం వైట్ విలియం వైట్ అనమాట ఇతను ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు ఇండియా నుంచి దాని సుమిత్ వర్మ అనే వ్యక్తి ఫార్టీ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో నలభై ఒకటో ర్యాంక్ లో అతను ఉన్నారనమాట సరే నెక్స్ట్ ఫార్టీ సెవెంత్ క్
స్కూల్స్ కి వెళుతున్నారు అనమాట ఆ రిపోర్ట్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఫోకస్ చేసిన రిపోర్ట్ సో ఆన్సర్ వచ్చి పంజాబ్ స్టేట్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఓకే సో నెక్స్ట్ లా నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చి ఎక్స్పోర్ట్ ప్రిపెండెన్స్ ఇండెక్స్ నీతి ఆయోగ్ రిలీజ్ చేసిన ఎక్స్పోర్ట్ ప్రిపెండెన్స్ ఇండెక్స్ లో ఏ స్టేట్ టాప్ లో ఉంది పర్ఫార్మెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రిపెండెన్స్ ఇండెక్స్ లో పర్ఫార్మెన్స్ వీ కెన్ సి పర్ఫార్మెన్స్ గ్రేడ్ ఇండెక్స్ లో అయితే పంజాబ్ స్టేట్ టాప్ లో ఉంది ఎక్స్పోర్ట్ ప్రిపెండెన్స్ ఇండెక్స్ లో ఏ స్టేట్ టాప్ అండి తమిళనాడు స్టేట్ టాప్ లో ఉంది డెట్స్ లో కూడా టాప్ లో ఉన్న స్టేట్ వచ్చి తమిళనాడు స్టేట్ సరే సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉన్న స్టేట్ ఏది మహారాష్ట్ర స్టేట్ ఇన్ సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చి మహారాష్ట్ర ఎక్స్పోర్ట్ ప్రిపెండెన్స్ ఇండెక్స్ లో సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది కర్ణాటక స్టేట్ వచ్చి థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంది ఎక్స్పోర్ట్ ప్రిపెండెన్స్ ఇండెక్స్ విచ్ ఇస్ థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంది సో ద ఆన్సర్ ఈస్ దిస్ వన్ తమిళనాడు ఈస్ ఫస్ట్ ప్లేస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ బట్ వన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ లాంచ్ ద మూన్ మిషన్ చంద్రయాన్ త్రీ ఆన్ జులై ఫోర్టీన్ జన జులై పద్నాలుగో తారీఖున కదా చంద్రయాన్ మిషన్ లాంచ్ అయింది జులై థర్టీన్ పిఎస్ఎల్వి పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనే రాకెట్ ఒక ఒక సౌత్ సింగపూర్ కంట్రీకి సంబంధించిన లాకెట్ తో పాటు శాటిలైట్ తో పాటు ఒక ఆరు కో ప్యాసింజర్ శాటిలైట్ ని స్పేస్ లో తీసుకెళ్ళింది జులై పద్నాలుగో తారీఖున లాంచ్ అయిన శాటిలైట్ ఇస్రో ఎవరు లాంచ్ చేశారంటే ఇస్రో చంద్రయాన్ త్రీ ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ చేసిన వాళ్ళు ఇస్రో వాళ్ళు అనమాట దీనికి ఆల్రెడీ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఫ్యూ పాయింట్స్ అబౌట్ చంద్రయాన్ ప్రగ్యాన్ నేమ్ ఈజ్ అ ప్రగ్యాన్ ఈజ్ అ రోవర్ ల్యాండర్ నేమ్ ఈజ్ అ విక్రమ్ సో ఆల్రెడీ విచ్ ఈస్ అ సెంట్ ఆన్ జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ దట్ మీన్స్ కలిసి ఎల్ఎస్ఏ విచ్ ఈస్ ఎల్విఎం త్రీ అనే రాకెట్ నుంచి స్పేస్ లోకి తీసుకెళ్లారు శ్రీహరికోట నుంచి సో వీరు న్యూ న్యూస్ ఓన్లీ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ హూ హ్యాస్ వన్ ద గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ ద ఎఫ్ఐఎస్ యూ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ గేమ్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇన్ చైనా ఎఫ్ఐఎస్యు వరల్డ్ యూనివర్సిటీ గేమ్స్ ర్యాంకింగ్స్ రీసెంట్ గా చైనాలో జరిగాయి ఎఫ్ఐఎస్యు వరల్డ్ యూనివర్సిటీ గేమ్స్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద చైనా సో హూ వాస్ ద పర్సన్ హ్యాస్ వన్ ద గోల్డ్ మెడల్ ఎస్పెషలీ ఇన్ రైఫల్ ఈవెంట్ రైఫల్ అంటే షూటింగ్ లో ఐశ్వర్య ప్రతాప్ సింగ్ ఇండివిడ్యువల్ పర్సన్స్ ఇండివిడ్యువల్ పర్సన్స్ కేటగిరీలో టెన్ మీటర్స్ లో ఇండివిడ్యువల్స్ టెన్ మీటర్స్ కేటగిరీలో గోల్డ్ మెడల్ గెలిచింది ఐశ్వర్య ప్రతాప్ సింగ్ అదే టీమ్ అయితే ఆ టీమ్ అయితే ద షూటర్ ఐశ్వర్య ప్రతాప్ సింగ్ దివ్యాంశ్ సింగ్ ఓకేనా దివ్యాంత శుంగ్ ఒకళ్ళు తర్వాత అర్జున్ బబూత వీళ్ళందరూ కలిసి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే టీమ్ గా గెలిచారు టీమ్ అయితే అందరూ ఉన్నారు ఎవరెవరైతే పార్టిసిపేట్ చేసారు ఐశ్వర్య ప్రతాప్ దివ్యాంశ్ దివ్యాంశ్ సింగ్ అలాగే అర్జున్ బబూట దివ్యాంశ్ సింగ్ దివ్యాంశ్ సింగ్ అర్జున్ బబూత ఓకే అర్జున్ బబూత దివ్యాంశ్ సింగ్ అర్జున్ బబూత అలాగే మన ఐశ్వర్య ప్రతాప్ సింగ్ వీళ్ళందరూ టీమ్ లో కూడా గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది బట్ ఇండివిడ్యువల్ గా కేటగిరీలో ఐశ్వర్య ప్రతాప్ సింగ్ కి యూనివర్సిటీ గేమ్స్ ఎఫ్ఐఎస్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ గేమ్స్ చైనాలో జరిగాయి కదా తనలో దానికి తనకి టెన్ మీటర్స్ కేటగిరీలో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది సో దిస్ ఈస్ అూస్ ఆఫ్ జులై మంత్ పార్ట్ టూ కరెంట్ ఎఫర్ట్స్ సో ఆల్మోస్ట్ కరెంట్ ఎఫర్ట్స్ వర్క్ అయింది దెన్ వీ కెన్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఎకనామిక్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో సో దిస్ ఈస్ అ పార్ట్ టూ ఆఫ్ జులై మంత్ ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ మీట్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్